第一章穿入洞房，痛！顾千兰只觉得浑身像是被碾压过一般的难受，意识还有些模糊。耳边阵阵传来木板床有节奏的晃动声，这是什么情况？他不是出任务遇到了汽车爆炸吗？怎么会还活着，并且还……顾千兰手脚并用，奋力地挣扎着，可惜那人的动作却比他更快一步，牢牢地禁锢着他。乖。忍忍，别乱动，一会儿就好了。混蛋，居然敢占他便宜，胆子真够肥的。他抡起另一只脚，试图朝着男人踹去，奈何对方似乎早有防备，再加上全身绵软无力，根本不是人家的对手。娘子，待会儿就好了。男人喘着粗气，闷声说道。一声“娘子”让顾千兰有些蒙圈，才发现事情的发展也太……随之一股不属于他的记忆突然疯狂地涌入他的脑海。我去！这是什么情况？他竟然穿越了，而且正好穿在了一个跟他同龄的18岁少女身上。更为狗血的是，这位少女此刻正在洞房，也不知是他的这位猎户夫君太过勇猛，还是初次那什么的。顾千兰身体太过虚弱，竟然受不住这新郎官的一波猛操作，直接驾鹤西去了。这下正好便宜了他。可是此刻的他好想骂人，这个便宜他真的一点儿也不想占啊，好想申请退货呀。或者他能重新再穿一回吗？只要别赶上这种时候就行啊。然而老天爷显然是没有听见顾千兰心里的哀嚎和祈求，这个天杀了还在继续着，到底还是这副身体实在太弱。顾千兰只觉得脑子里嗡嗡的一片混乱，伴随着耳畔不断传来滋滋呀呀的响声，他的意识又一次迷糊起来，再次晕了过去。怎么，这太阳都晒屁股了，他这新媳妇还在那摆谱没起来呢？真当自己还是那个千娇百宠得的秀才千金啊？一个老妇人阴阳怪气的声音从院子里传来：“哎呀娘，您老忘了呀。”他早不是什么秀才千金了，一个寄人篱下的小孤女而已，谅他也不敢摆谱给您看。一个女人说着：“娘，您别着急，这老三媳妇昨晚上不是累着了吗？”妇人打着圆场笑着说：“是啊，娘，你也知道，这之前的三嫂走了也有快一年了吧？三伯他担了这么久，突然间有了媳妇，可不就……”另一个女人一说完。几个女人便发出不言而喻的哄笑声。哼，能得他，谁还不是这么过来的？自己的丈夫今天去从军，人都已经出发一个时辰了，他还在床上躺着呢。这可真是秀才家的好教养。想起今天天没亮就出发从军的三儿子，老妇人的心里就是一阵泛酸。这些年朝廷连年征兵，他们家实在是拿不出二十两银子去抵兵役了。天知道老三这一去还有没有命回来？娘。我怎么说来着？这丧父丧母之女就娶不得，没人叫没人管的，一点礼数都没有不说。昨天进门的时候就没看见嫁妆。老大媳妇钱芬芳翻了个白眼，忍不住吐槽着。听老大媳妇提起这事，几个女人都沉默了。老二媳妇方秀面色尴尬，她的嫁妆也是少得可怜，仅仅身破衣服而已。过去没少看婆婆和几个妯娌的脸色，这下子总算是有个比她还不如的了。哼，要不是看她那去世的爹是个秀才，老三又是仓促成亲，哪里轮得到她？就这还花了咱家三两银子的聘礼呢，结果连根纱都没带进门。老妇人越想越气。阴沉着脸，随即指了指旁边站着的一对龙凤胎，道：“还不快去，把你们娘给我叫起来！”屋里的顾千兰听着外面的对话，早已经醒了过来。此刻的她，生活在一个名叫镰仓王朝的国家，一个历史上并不存在的时代。如果她所料不错的话，刚才说话的人应该就是这具身体的婆婆于前世。而院子里和她对话的几位，分别是她的两个嫂嫂和一个弟媳。现在看来，这几个女人就没一个是好相遇的。他缓缓支起身子，映入眼帘的是一间破旧并且有些漏风的茅草屋。屋子里陈设极为简单，仅一张缺了角的桌子，三把磨得有些光亮的小木凳，用家徒四壁来形容一点也不为过。低头看自己这副身体，干瘪清瘦的身子，为着寸缕，身上盖着一床破旧的棉絮，上面落满了补丁，身下是张硬绑绑的木板床，铺着一层稻草，微微一动就发出吱呀的声响。他小脸一红，不由得想起昨夜的疯狂。他颤抖着伸出手，拿起放在床头的衣服往身上套。原主嫁过来前几天就没有在正经吃过一顿饭。自从说定了于家，每天带伯娘只分给他一碗清北能照见影子的稀粥。说什么马上就是别人家的人了，别浪费了家里的吃食。究竟原来的顾千兰是被活活饿死的，还是已不可考究？无奈的叹了口气，他终于费尽了九牛二虎之力，穿好了衣衫，两个瘦小的孩子推门走了进来。娘亲，奶奶喊你出去。两个衣着破烂、光着脚丫的小家伙睁着圆溜溜的大眼睛。怯怯地说道：“顾千兰沉默了一瞬，声音有几分僵硬。知道了，我马上就过去。”还没等顾千兰再问些什么，两个孩子一溜烟的跑出了屋子。他知道大家的生活都过得很苦，可是看到刚才那对龙凤胎的样子，他还是不由得感到唏嘘。这是真穷啊！他强撑着走了出去，不管他那位婆婆打算找他说些什么，这具身体都一定得吃点东西。不然这来之不易的穿越也没什么用了。终于舍得出来了。于前是中气十足的质问，在看到顾千兰的那一瞬间戛然而止。仅过了片刻，更为尖刻的话从他的嘴里喷了出来：“这个杀千刀的赵媒婆，给我家可怜的老三说了个什么样的鬼媳妇，还秀才闺女？我呸！我要退亲，退亲！”另外三个做妇人打扮的女人都瞪大了双眼。
，一副活见鬼的表情，不约而同的倒吸了一口凉气。第二章，阴阳脸丑妇。此起彼伏的抽泣声让顾千兰前进的脚步一顿，她不由得摸了下自己的脸颊，并没有感觉到什么异常。原主的记忆中，她的长相此刻竟变得十分模糊，但再如何也不至于就到了让人见之色变的地步吧。这是一处最常见的农家小四合院，堂屋住着于前世老夫妻和于家最小的妖女，东屋住着老大家，南屋住着老两家。顾千兰的丈夫于建中跟两个孩子住在西屋，北屋则住着老四家。此刻院子里于家的男女老幼几乎全都在场。凭着所知的信息，顾千兰还是礼貌的向几人打着招呼：“娘、大嫂、二嫂、弟妹、小姑，谁是你娘？别在这乱攀关系，就你这样的。”怎么能进得了我于家的门？顾千兰皱了下眉，看着眼前这个蛮不讲理、对着自己咆哮的妇人，还不等她有什么反应，于前世呼的一下站起来，都跟我一起走！这坑死人不偿命的赵媒婆，我非找她算账不可！院子里的男男女女呼啦啦一下子散了个干净，走在最后的老二媳妇回头看了顾千兰一眼，歉意的笑了一下，也跟上了婆婆的脚步。一时间，院子里静寂无声，只有三房的两个孩子怯怯的缩在角落里。老三家的，你娘就是这么个急性子，她只是心里不痛快，心疼老三了。没别的意思，你多担待点。直到这时，顾千兰才注意到堂屋里靠门的位置坐着个拿着旱烟袋的老农。此时的他依然四平八稳地坐在那里，时不时地抽上两口旱烟。对于于前世的行为，似乎见怪不怪。四丫，领你们娘去厨房吃点东西。一听有吃的，顾千兰浑身一震，没想到这于老汉还不算是个糊涂的。要知道，再这么饿下去，他可不敢保证自己会干出什么事来。说是厨房，其实不过就是在院子角落搭了一个土坯房。不大的一间厨房搭着两个土灶台，顾千兰一进了厨房，便迫不及待地端起灶台上唯一的一只缺了一角的大海碗，开始囫囵吞枣般的往嘴里送。稀稀的大半海碗，糙米粥带着微温，几乎是一口气便喝下了肚。顾千兰这才总算是感觉自己真正活了过来。娘，四丫看着这个她称作娘的女人，二话不说喝光了碗里的粥，欲言又止，整个人都不好了。那可是他们娘三个今天一天的口粮啊！娘不说兑点水。也不分给他和弟弟几口，一个人一口气就喝光了。这下他跟五宝又该挨饿了。意犹未尽的舔了下嘴唇，顾千兰转过头问道：“还有吗？”不管他为什么会赶上了这波穿越大军，来到了这个并不存在的时空，好歹先混饱了肚子再说。四丫眼泪汪汪的看着面前的女人，第一次怀疑父亲交代的话：“好好孝顺你们娘，她会照顾你们，让你们吃饱穿暖过好日子的。”爹爹骗人，你是坏女人，吃光了我们一天的口粮还嫌不够。四丫和五宝都好饿啊，边说边哭着跑开了。顾千兰低头看看空空的海碗，被自己吃得一干二净的稀粥，脸微微有些发烫。上辈子的她，一生过得十分辉煌，打小就是学霸，年纪轻轻就已经加入了特警部队，担任着副队长。生活中的她，更是女强人一般，几乎做到了十项全能，似乎这世界上就没有能难到她的事情。没想到刚穿到这不知名的古代，经历了狗血的洞房，一大清早又喝光了她和两个孩子一天的口粮。虽然这大半碗稀粥吃下去，她根本就没有饱。只能算是垫了下肚子，可看着赤脚跑出去的两个孩子，顾千兰还是感到十分的内疚。堂屋里的于老头似乎洞悉了一切般，磕了下烟斗，眼皮都没有抬一下。吃完了就去河边把你们这房的衣服都洗了，孩子还小，呃，隔一天半天的也没啥。顾千兰的心莫名抽痛了一下，难怪两个孩子长得那么瘦小，明明已经四五岁了，看上去却像是只有两三岁的孩童。刚刚对于老汉升起的些许好感，顿时荡然无存。爹，孩子们还这么小。正是长身体的时候，一天就只吃这么点稀粥，怎么够？何况今天还要让他们饿一整天。于老汉眼皮都没有抬一下，咱们家里就这条件，大家都是这么过的。口粮吃食要省下来，分给家里的劳力，难道就让两个这么小的孩子饿着肚子跑出去不管了？顾千兰看着已经跑远的两个小小身影，心里升起一抹担忧。见顾千兰待在那里没动，竟说些没用的，于老汉终于不耐烦的道：“还磨蹭什么？你吃也吃了。”傻站在这干嘛？深吸了一口气，顾千兰强忍着心中的怒气，回房里胡乱收拾了几件打满补丁的脏衣服，出了院门。于家村三面环山，几条小溪从大山的深处缓缓而下，汇聚成河。村里的人们饮水、洗衣、灌溉，皆取用于这条河。远远的顾千兰就看到河边三三两两的聚着几个正在洗着衣服的妇人。见到他走来，大家先是面上一惊，随后竟像是见到了瘟神一般，匆匆收拾好自己的衣物，也不管是不是洗干净了，端着木盆就跑开了。快走，快走！真是吓死个人！一个妇人小声嘀咕着，低着头从顾千兰的身边经过，带着满心的疑惑，顾千兰放下盆子，低下头看向水里，清澈的河水缓缓流淌着，倒映出她纤细的身影。她看着水中的自己，有些愣神，原来这就是现在的她，也难怪被于前世破口大骂要退货。她有些自嘲的伸手抚上了自己的脸颊，那触手。还算光滑的肌肤，此刻竟然有半张脸布满了青灰色的印记，像是胎记，却又隐约跟胎记有些不同。可是，在他模糊有限的记忆里，竟完全不记得他从前是长成这副样子。就这么一副尊容，也亏得昨晚于家老三是
，省去一些不必要的麻烦。第三章，随身有空间，虽然爱美之心。人皆有之，但顶着这样一张脸孔的顾千兰却不甚在意。她更关心的是如何在这个陌生的世界好好活下去。清幽的小河水浅浅的没过膝盖，水中清晰可见一群群鱼虾在其中自在嬉戏。她感到十分惊奇，在这个贫困的小山村里，物资看似十分的匮乏，可这水中的鱼虾却好像并没有人捕捉使用。她匆匆洗好衣服，剪了根趁手的树枝，对准水中一条正游到她脚边的大青鱼插了过去。果然一击即中，愉快的将鱼处理干净。顾千兰犹豫着该怎么把鱼弄来吃，带回去。想到那一大家子并不友善的面孔，他并不认为这鱼带回去弄熟了还会有他和孩子的份。索性河边随处可以捡到些打火石，找个僻静的地方把鱼烤了，先填饱肚子才是正经。只是这鱼有了，火也生好了，还缺点盐啊！正这么想着，突然顾千兰听到耳边一声脆响，叮！零零六号空间感应到宿主需求，正式开启绑定。虽然顾千兰每天忙着工作出任务，可她到底也只是个年轻的小姑娘。闲暇之余也会看看小说、刷刷剧，对于穿越小说自带空间的桥段，自然是毫不陌生。老天爷让他穿越到了这里，竟然还奉送了空间大礼。他一扫之前心中的郁闷，原来上天对他还是十分眷顾的嘛。紧接着，他已经站在了一片明亮的空间里。零零六号空间为您服务，您现在的等级为一级，奉送黑土地一块，生活启动资金一千文铜钱。您有任何需求，可进入商城进行购买和兑换。预祝您在镰仓生活愉快。顾千兰有些懵逼的看着面前的地，以及手中的一袋铜钱，一时还有些搞不清楚状况。他现在只想要一点盐，好烤鱼吃啊！刚想到这里，面前出现一个虚空的水晶面板，大大的“商城”二字出现在眼前。他迫不及待的点开，却意外的发现，可购买的物品居然少得可怜。一级商城物品栏里，也就各种常见的一些东西，种类五花八门。却一共只有十款，而他想要的盐正好就在其中。商城里的售价是一斤十文钱，虽然他不清楚这里食盐的价格，但想来这空间商城的价钱应该已经是良心价了。要知道，他这一个大活人嫁过来，也才只用了三两银子。顾千兰花三文钱把商城里的种子各买了一包，又买了马上要用的盐，空间奉送的一千文，瞬间减少了十三文。刚刚把三样种子种下去，零零六号又说话了：一级作物已种植，成熟时间为十小时，每次收获或卖出商品可获得积分，达到一百积分可。可进入二级，敬请期待。一想到只要自己每天勤快一些，十几天以后空间就能升到第二级，顾千兰对未来的生活就充满了信心。有了粮就不愁没有钱，自己的随身空间还有着无限的发展可能，他还有什么不知足的？想着他那条鱼还架在火上烤着呢，顾千兰急着回到外面的世界。念头刚落，他已经出现在了火堆旁。之前的那条大青鱼依然还架在火上，此刻正散发着淡淡的鲜香。他在空间里待了一段不短的时间，可外面似乎只不过是转瞬之间。美美的吃了一条鱼，顾千兰又去河里插了两条略小点的鱼，用树叶包着放进盆子里，准备带回去。亲爱的宿主，本空间同时具有保鲜存放物品功能，请放心使用。零零六号的提示音再次响起，太好了，零零六，这样他就可以放心的。存放各种东西，不用担心被其他人发现了。顾千兰欢天喜地地把鱼收进空间，有了这个法宝，在这个意识里，她也就不慌了。三弟妹，三弟妹，远远的顾千兰听见于家老二媳妇的呼喊，她连忙闪身出了空间，迎了上去。二嫂，三弟妹，哎，可算是找到你了，快跟我回去吧，娘她被人给打了。于家老二媳妇方秀有些面色不好的开口说道：“你们浩浩荡荡的一群人出去找人算账，居然还能让老太太被人打了，这也是神奇的事情。”顾千兰在心里这样想着。面上却并不显，怎么会被人打了？严重吗？可需要请大夫。他大伯已经去请村东头的吴大夫了，爹让我来找你回去。方秀眼神有些闪躲的说着。这个时候急着找自己回去干什么？难不成他还能去给他讨回公道？于前世可还有三个儿子在家呢，怎么也轮不到他这个刚进门的新媳妇啊？二嫂，看你这样子。可是还发生了什么事吗？看方秀那明显心虚的样子，顾千兰感觉事情并没有这么简单。毕竟他们一群人可是因为他的事才跑去找人算账的。三弟妹，待会儿。方秀欲言又止道：“娘，这是被赵媒婆家的人给打了，他们家也太不讲究了吧。”尽管觉得事情有些不可思议，顾千兰还是说出了心中的疑惑。如果赵媒婆那边真的骗了于家，把自己娶进门，哪还敢这么理直气壮的打人？以后这十里八乡的，谁家还敢上门找他说亲事？哎，哪啊！我们去了赵媒婆家，可是压根就没见到人。方秀儿叹了口气道：“既然是扑了个空，又怎么还会被人给打了？”一瞬间，顾千兰心中有种十分不好的预感。该不会，然后娘就带着我们上你大伯家讨个说法，结果就就让你家那位大伯娘给打了？三弟妹。一会儿你可要有点心理准备呀、啊！说完，方秀儿不由得露出同情的眼神。顾千兰惊讶地张大了嘴，她这个大伯娘还真不是一般人啊！不能吧？你们一大群人过去，怎么还会让娘被我大伯娘给打了呀？再说了，我大伯娘那个人惯会做好人，会跟娘动手。顾千兰虽然还没有见识过原主那位大伯娘，可记忆中的那个女人可是个会装的，十里八乡的，谁不说她心善会做人？这我哪知道？总之你回去就都清楚了。第四章
，婆婆被打了。隔着老远，顾千兰就看到院子门口里三层外三层的围满了人，隐约还能听到于前世的哭嚎阵阵传来。快看，快看，这就是于家老三新娶的媳妇。苍天啊，果然是长得够难看的，也难怪前世不乐意呢。就是啊。换了谁家能接受这样的儿媳妇？白送倒贴，看乐意不？说这话的妇人瞟了顾千兰一眼，不屑地说：“白送倒贴，你也真敢想？听说啊，于家可是出了三两银子的聘礼呢。新娘子那边就连根线都没有陪嫁过来，就这个长相，居然还出了三两银子，还没有陪嫁，他们家也真敢啊！”妇人们的议论声不绝于耳，断断续续地传入顾千兰的耳中。这些个长舌妇虽然心里早有准备，但看到这些对她肆无忌惮调笑的村民们，她还是感到心里一阵难受的不是个滋味。见他们走近，人们自觉地让出一条道来，八卦看戏的眼神更加火热。娘，我把三弟妹给找回来了。刚踏进院门，方秀便小跑着走到前世的身边道：“他还知道回来，给我跪下。”于前世本来正躺在个门板上直哼哼，听说顾千兰进来，立刻朝他瞪着眼怒道：“顾千兰，脚步一顿，跪下，凭什么？无缘无故的。”这老婆子想什么呢？他环顾四周，于家的男女老少齐聚一堂。大家听到于前世的发话，却似乎都习以为常，没有一个人站出来为他说上一句话。三弟妹，娘说让你跪下，你还不快跪好了？别再惹娘生气。老大媳妇前分方见顾千兰还在愣神，上前一脚往他的后腿窝踹去，几乎是下意识的，顾千兰往旁边一让，避过了这一脚。前分方一个踹空，险险的站稳。见状，一巴掌扇道站在他身旁的方秀儿脸上：“你是个死的呀！”也不知道把他给我按住。方秀儿捂着脸，委屈的泪水在眼里打转，却不敢掉下来。顾千兰狠狠地皱了下眉，这于家的一老一少两位前世，可都不是什么好相遇的。娘，这是什么意思？我这才刚刚进门，发生了什么事情还不甚清楚，一上来就让我跪下是何道理？哼，在我们于家，我说的话就是道理。门板上躺着于前世也不喊疼了，怒目圆睁的吼道：“就是，娘要你跪下，不管是为什么。”你先跪就是了，哪来那么多的理由？不跪就是不孝。钱芬芳跳着脚，叉着腰立到顾千兰的面前。今天当着全村这么多老少村民的面，你就敢忤逆不孝，拒不跪咱娘，改天就敢做出更出格不孝的事情来。钱芬芳义正言辞地说着，口水都喷到了顾千兰的脸上。顾千兰默默地后退两步，伸手擦下脸。这钱芬芳也不知道是多久没刷牙，喷出来的口水气味实在太过酸爽。像你这种大逆不道的妇人，不配做我们于家的媳妇。今天。我就要代表去服兵役的老三休了你。于前世婆媳二人一唱一和的说着，终于进入了正题。不跪就是不孝，还有没有天理王法了？今天你们说我可以，但要因此就休了我，那可不行。顾千兰顿了顿，环顾四周看热闹的村民，竟没有一个人觉得这两个前世说的有什么不对。那就来说说你那个可恶的戴伯娘，你们顾家骗婚在前，打人在后，还不行让我出口气了。今天不休了你这个丑妇。怎么对得起我那当兵在外拼死拼活的仨？于前世把骗婚的事搬出来，果然周围人的八卦之火烧得更旺了。骗婚这个不能吧？听说顾家那个大伯一家子都是心善好说话的，怎么可能干出骗婚的勾当来？围观的一个妇人大声问道：“大家看看他这张脸。”还有什么不明白的？都说这种面相的女人克夫，我家三儿马上就要从军，我怎么可能给她娶这么个丧门星进来？这要是有个万一，我苦命的三儿啊！于前世说着，竟然拍着大腿大声哭了起来。看得围观的几个妇人一脸心酸，那几户人家也都是有儿子跟着一起去从军了的。想到这一去生死未卜，或许再也没有回来的可能。这顾家也太不是个东西了，这克夫的丧门星怎么能骗着人家娶呢？谁说不是呢？这不，我娘去顾家说理，竟然还被他们家给赶了出来，把我娘也给打了。钱芬芳说着，还挤出几滴泪来，就这演技不去拍大戏都可惜了。顾千兰看着同仇敌忾的一群村民，飞快地思索着：他不能被休，那顾家于他而言，更是龙潭虎穴一般的存在。那几个吃人不吐骨头的顾家人，在这种女子社会地位极其底下的时代，只会想办法把他再卖一次。虽然他现在有了空间，以后的日子不愁吃喝，但一天到晚防着那些人的算计，也是件头疼的事啊。不管顾家有没有骗婚。至少我夫君是认可了这门婚事的，顾千兰镇定地说道。相信家里人也都清楚，昨天晚上夫君与我可是圆了房的。说着，顾千兰有些羞涩地低下了头。一想起那档子事儿，顾千兰的脸就有些发烫，那一半白皙的脸庞透着红润，如粉面桃花一般美丽动人。如果没有另半张青灰色的脸，她无疑也是个美丽不可方物的人。而且，万一，我是说万一。我这肚子里要是有了呢？说完，他的脸更红了。行了，老婆子，顾家做事不地道，但咱们家不能太过分。这已经圆房的媳妇，第二天就休回娘家，确实也不太合适。看了半天的大戏，毫无存在感的于老头终于发话了，就像老三媳妇说的一样，万一他要是怀上老三的中了呢？那可是他老于家的香火。不行，我不同意，这种丧门星会克了咱们全家的。就算老三同他圆了房。谁知道是不是因为天色太晚了，没看到他那另半张脸的缘故？钱婆子几乎要从门板上跳起来。今天无论如何，这个女人都不能留。钱婆子的
，必须要赔钱。快，大夫来了！大夫来了！一声高喊。打破了现有的僵局，吴大夫，快来看看我娘！于家老大于建成快步跑进院子，身后吴大夫背着个药箱，也气喘吁吁地跟进了小院。哎呦喂，哎呦！一见了吴大夫的面，钱婆子立刻捂住了肚子，躺到门板上嚎了起来。顾千兰无语地翻了个白眼，要不要这么装啊？大家都已经看到他刚才的生龙活虎了，显然在场的村民们也都不傻，看着钱婆子的这番操作，都有些目瞪口呆。这是要闹哪样？这钱婆子为了要休掉刚进门的三儿媳妇，也是够拼的呀！这刚才还好好的呢。这会儿儿子又疼狠了，钱婆子似乎也意识到了这一点，解释道：“老夫看看，吴大夫大约五十岁上下的年纪，是附近几个村子里唯一的一位略懂些医术的大夫了。医术算不上好，平时一些头疼脑热的小毛病，倒是还能医治。”离着院子老远，他就听见于前世那中气十足的声音。再一进院门，看到他的样子，还有什么不明白的？他也不揭穿，中规中矩的拿出脉诊，给于前世把着脉。他微闭着眼睛，一手抚着小胡子。沉吟了半晌也不作声，钱婆子心里咯噔一下，也不装了。吴大夫这样子是什么意思？难不成他还真的有什么问题？要知道，虽然他被那顾家大伯娘踢到了肚子，但实际上那女人并没有多大力气。更何况他看着那女人踹过来，便顺势往地上一躺，就是想着到时候能把给出去的三两银子聘礼给要回来。至于已经跟老三元房的顾千兰，他可管不了那么多，让他被老顾家磨搓去。吴大夫。我娘她到底怎么样了？你倒是说句话呀！于建成见吴大夫这个样子，心里直打鼓。是啊，吴大夫，你有话就直说。我娘她这情况严重不？钱芬芳是知道钱老太太应该没事的，之所以请了吴大夫来，就是想事后讹上顾家，让他们坑人还不给嫁妆。这回定要让他们好好脱层皮。这被踢了肚子，情况可大可小，老夫一时也有些拿不准，得好好观察观察。吴大夫思索了半天，终于出声了。这情况暂时也看不出个什么来。有时候人被踢了肚子，看起来是活蹦乱跳的。可过上几个时辰就不行了。吴大夫说完，意味深长地看了钱老太太一眼。钱老太太听了吴大夫的话，心里不由得七上八下的。听大夫的意思，他这情况还挺严重，早知道有可能会丢命，就让那顾家大伯娘换个地方踢了。那这吴大夫，我这到底是有事儿还是没事儿啊？一想到自己被踢了一下肚子，很有可能会因此送命，钱老太太一下子不淡定了，说话的声音都打着颤。老夫先开几副药给你吃着。静养三天，三天以后再看。吴大夫说着，熟练的打开药箱，取出纸笔，写了个方子，交给于建成。吴大夫，这被踢了一下肚子而已，没这么严重吧？钱芬芳一想到待会要花出去的银钱，心里就一阵不痛快。这将来可都是他们大房的财产啊！谁说不严重的？知道隔壁牛家村的李二狗吗？就是不小心被驴踢到了肚子，没当回事儿，第二天人就没了。吴大夫气哼哼地说道。顾千兰一阵漠然，那人踢的和驴踢的，能是一个效果吗？听了吴大夫的话。于家众人没一个敢出声反驳，好你个黑心肝烂肠子的婆娘，老娘被踢了肚子，买药又不是花的你的银子，在这唧唧歪歪个什么？到底是姑侄俩？钱老太太对于钱芬芳心中所想门儿清，不由得骂道：“娘，我这不是也不懂，就问问吗？”钱芬芳讪讪的道。趁着大家的注意力都放在吴大夫的身上，顾千兰快速瞟了一眼那方子，不过是一张极普通的活血化瘀的药方，别的药方他或许不懂，但作为一名特别行动部门的一员，这种治疗外伤内伤类的药方，他还是知道一些的。钱老太太的情况，如果真如吴大夫所说，被踢得狠了，造成内脏出血，这张方子无疑是毫无用处的，甚至还是张催命符。这吴大夫怕不是个庸医吧？三天的药钱连同诊金，一共一百五十文，你们谁跟我一起回去把药抓了？吴大夫没有理会这婆媳俩的拌嘴，对着于老头说道。一百五十文，这么贵呀、啊！吴大夫的话音刚落，钱芬芳的惊呼声同时传来。老大，管好你媳妇，丢人现眼的东西！钱老太太气不打一处来，这老大媳妇是她娘家侄女，原先看着是个好的，没想到关键时刻还是钱更亲。果然是姓钱的，此刻的他忘了自己也同样是姓钱。顾千兰看着眼前的闹剧，尽量的降低自己的存在感。他直觉着这些人不会就这么轻易算了。老大、老二、老四，你们几个去一趟杨树村的顾家，别的先不提，把你们娘的要钱拿回来再说。于老头果断地喊上三个儿子，解决了药费的问题。一听于老头没打算现在给钱，吴大夫瞬间沉下了脸。等他们跑一趟顾家，恐怕天都黑透了。看样子这于家的钱不好挣啊。既然这样，那老夫就先告辞了。只是要可以先不拿，诊金二十文总得现在给了吧？吴大夫只想着能要一点是一点。总不能让他白跑这一趟。老大家的，先把钱垫上，回头再让你娘给你。于老头二话不说的吩咐道。钱芬芳听了，敢怒不敢言。在这个家里，他最怕的就是公爹了。平时闷不作声，关键时刻可是说一不二。今天他要敢不拿这个钱，转眼就得吃大亏。那爹，我们就先上顾家要钱了，争取天黑前赶回来。于建成看了看已经不早的天色，对于老头道：“等一等，把老三媳妇也带上。”要不到钱，他就再也不用回来了。于老头点上了旱烟，头也没抬一下的说。听了这话，顾千兰不由得看向一脸平静的于老头。这个看似淳朴老实的庄稼汉，原来才是这家里真正的狠人啊！第六章。
，把他们分出去。于建成转头看了顾千兰一眼，阳光照在他光洁白皙的侧脸上，宁静而又美好。他转过头，略带不忍地说：“爹，这不合适吧？有什么不合适的？爹的话你也敢不听了？”钱芬芳刚从屋里拿着铜板出来，就听见他男人竟然为老三家的求情，顿时气不打一处来。怎么，就他这副阴阳脸，克父克亲的，你也敢留在家里？别不是看上他另半张好脸了吧？真是跟老三一样，荤素不忌。说着，他不管不顾地上前拧了于建成一把。好了，你们快出发吧，早去早回。于老头看着老大媳妇这撒泼的样子，皱了下眉头。兴旺叔，人群自动地分开。于家村的村长于建才终于姗姗来迟。是建才啊，什么风把你给吹来了？你看这事闹的。于老头面色有些不自在道：“你们家的事情我都听说了。”婶子，他没事吧？还是快些把药抓了喝下才好安心啊！村长于建才的父亲跟于老头是隔着房的同族兄弟，平时见了于姓旺，他都还是要尊称一声叔的。只是今天这事情，他不得不重新认识一下于老头了。哎，这还不是穷闹的？于老头叹了口气，蹲在地上，埋头又抽了一口烟。我就知道叔你不是那种无情无义的人，不会真把顾家娘子给退回去的。于建才笑了笑说：“于老头闷声沉默着，如果可以，他也不想做这个恶人，只是家里多一个人。”就多一份口粮，失去了老三那个壮劳力，家里又多一张闲嘴，日子更难熬了。再说了，这要把顾家娘子退回去了，建中兄弟的一双儿女可怎么办？我于家村断没有无缘无故把圆了房的媳妇休回娘家的道理，怎么会是无缘无故呢？村长，你可仔细看看老三家的那张脸，这可是要克咱们全家的。钱老太太冷着一张脸说。于村长看着顾千兰那半张青灰的脸，也是一脸的为难。镰仓国有律法，凡是年满十八岁的未婚女子。必须婚嫁，如女子年满十八岁还没有嫁人，将由官府做主许配人家。就连无子的寡妇也是必须在守孝三年后嫁人的。倘若她今天同意了于家把顾千兰休掉，顾家转身就得把这可怜的姑娘再嫁一次，还嫁得名正言顺。哎，你看这样行不行？把他们三房的单独分出来。若是老三媳妇愿意带着孩子们单过，就不要把她休回去了。于建才沉吟了片刻，说：“我是没有意见。”只是家里这个情况你也知道，房子和银钱都没有多余的。要真有银子，也不至于会让老三去充军了。于老头沉声说道：“房子那是好办，村西头里绝户家那房子已经空了好几年了，收拾出来还能住人，正好让他们娘三个搬过去。只是那房子离山脚下太近，怕是不安全。”就不知道。于村长想了想说：“于村长，我同意分家，带着两个孩子搬到山脚下去生活，只要不被修回那个顾家，只是分个家而已。顾千兰反而求之不得。原主记忆中的那个顾家。”可真不是什么好去处。那房子现在属于村里的财产，一年也不多收你的，就一百文吧。于村长犹豫了一下，报出个友情价，但愿这顾家娘子能把日子好好过下去。希望叔，你看这房子也有着落了，家里其他的田地物件怎么个分法？趁着大家都在，也好做个见证。凭良心说，于家老三早上刚走，下午他们家就闹着要休妻分家，这做法无疑是让人出几两股的。要是分家再分配不均，他这个村长走出去也面上无光。无论怎么说，看在建中兄弟的面上。他也该对这母子三人维护一二，家里的银子总共还剩下十三两，眼下老三也不在家，出于仁义，我分给顾千兰母子三人一两银子，其他的就当是给我和孩子他娘今后的养老钱，今后也不用另外每年给咱们孝敬了。至于田地嘛，家里统共只有五亩地，分给他们也没这能力种，就不分出去了，给他十斤高粱米，十斤玉米面。于老头顿了顿，继续道：“三房屋里的东西可以都带走，从今往后他们也不必跟我们这边有来往。”以后井水不犯河水，再无瓜葛。麻烦村长，你把这些都写进分家文书里。故事，你可有什么意义？听了这明显并不公平的分家决定，于村长打算先听听顾千兰的意见。我没有意见，就这么分吧。只是将来有朝一日，当家的回来了，老三若是回来了，有什么意见和想法，到时候再行商议吧。于老头打断了顾千兰的话，在他看来，这从军出去的人，几时又有活着回来的？至少这些年来，村里还没有这个先例。这三儿子。算是就这样没了吧，还是早些把这三个拖油瓶分出去，早点省心。于老头这样想着。村长写好了分家文书，让于信旺摁了手印，又让顾千兰及两个孩子分别摁了红手印，一式三份。村长、于信旺、顾千兰各一份。顾千兰接过分家文书，拿着于老汉给的一两碎银子和二十斤粮食，看着脸上还挂着泪痕的两个孩子，整个人有些呆愣。从他穿越过来到现在，就经历了洞房，再到分家出去。这短短的不到一天时间，仿佛像是做了一场荒诞离奇的梦。鉴于老头已经拿出了银子和粮食，似乎是想连夜将他们母子三人赶去村西的空屋。村长连忙出声提醒道：“希望叔，你看这村西头那房子也空了好几年没住人了，该修的地方还得修整一下。等我安排人先把那边收拾出来，再来这边知会一声，让老三家的搬过去吧。”村长啊，你看这家也分好了。粮食也都给了，再留在家里住也不合适。何况老婆子这还病着呢。于老头毫不留情地拒绝了村长的提议，开什么玩笑，多住一
天就多嚼用家里的东西，哪怕是烧了柴火，也是家里人费了力气背回来的。他们娘三个吃白食的，凭什么继续赖着不走？于老汉一想到白白分出去的银子和粮食，就觉得一阵肉疼。算了，就当是可怜老三的那两个孩子吧。第七章，村西旧屋。于建才摸了半晌，叹了口气。这年月，谁家的日子都不好过。他可以理解，但是眼看着老于家把刚过门的媳妇分出去，还带着两个这么年幼的孩子，他就有些于心不忍。这是干的，太不地道了。可他一个晚辈，又是别人的家务事，他能说什么？村长，没事的。既然已经分了家，那我就早点带着孩子们搬过去吧。今天随便收拾收拾，有回我跟孩子们的安身之处就行了。就冲于老头夫妻这态度，顾千兰也不想再跟他们有更多的牵扯了。今天他算是看出来了，这于家老俩口，一个唱黑脸。一个唱白脸，目的就是想要把他和两个小孩子赶出去，自生自灭。屋子里能带走的东西少得可怜。顾千兰收拾了一下，卷了两个不算大的包袱背上，拿上分给他们的少许生活用具，身后跟着两个还挂着眼泪和鼻涕的小可怜，头也不回的离开了这个只住了一个晚上的院子。来到村西头，看着眼前这个略显破烂的茅草屋，顾千兰不得不接受眼前这残酷的现实。破旧的房门，满院子的杂草，唯一值得欣慰的是，因为离山脚很近。院墙砌得足有两米多高，院墙外围的四周还有着一圈竹篱笆。姑娘子，这里虽然略有些偏僻，但胜在院子够大，院里的杂草清理了，能有两亩地，种些青菜什么的也够你们娘仨吃了。于建才看着院子里半人高的杂草，有些涩涩的道：“后院还有一口井，是李老汉看这里离河太远，请人给挖的。当年可是足足花了十两银子呢。这要不是因为有这一口井。”就这么偏的地方，我还真开不了口，一年收你一百文钱。其实要不是因为于家老三不在家，怕村里人说闲话，这一年一百文钱他也是可以做主不收的。毕竟就冲着于建中的为人，这房子空在这里，给他们住了又何妨？这里已经很好了。茅草屋虽然看似破旧，却有三间房，其中两间都是完好无损的。堂屋的顶上漏了几个洞，只要在下雨之前修补好，还是个不错的栖身之所。最让顾千兰感到意外的是，里屋的卧房竟然砌了个火炕，这比起于家那个随便一动就滋滋作响的木板床，实在是要强上太多了。你们娘几个先收拾着，明天我在村子里找几个人帮你把这屋顶修一修，再把院子里的杂草给除了。见天色不早了。于健才招呼了一声就离开了。顾千兰看着眼前这个暂时属于自己的小院，心中感慨：真没想到前世顺风顺水的他，竟然也会有今天。娘，你别卖了四丫，四丫会干活，会听娘的话。见院子里人都走光了，瘦弱的小姑娘揪着衣摆，怯生生地说道：“谁说我要卖了你的？”顾千兰有些意外地看着眼前的四丫，如果没记错的话，之前她一直都跟着老宅那边的几个孩子在一起的。大宝哥哥说，四丫光吃饭干不动活，娘亲会把四丫卖给人牙子。小姑娘抽泣着说：“娘亲别卖四丫。”四丫不吃娘亲的口粮了，四丫会好好干活，会听娘的话，还会好好照顾五宝的。听了四丫的话，顾千兰的心几乎都要碎了。多么让人心疼的孩子，明明瘦瘦小小的一个人，正是应该在父母身边承欢膝下的年纪。傻孩子，我不会卖了你的。他摸着四丫枯黄稀少的头发，轻轻的把她拥进怀里。我也不会让你干什么活，还会让你们吃得饱饱的，再也不用挨饿了。顾千兰向孩子们保证着，看着一直紧紧抓着四丫衣角的五宝，顾千兰有些奇怪，这孩子的过分安静，从始至终。一直都是四丫在跟他交流着，五宝就像是个毫无存在感的小可怜，只是紧紧的跟在四丫的身边。明明他们两个是龙凤双胞胎，五宝又是个男孩子，却长得比四丫还要瘦弱几分。娘亲，五宝他不会说话，可是他真的不是个小傻子，他也很乖很乖的。似乎是看出了顾千兰的疑惑，四丫急切又小心翼翼的道：“原来如此，难怪他和两个孩子会被于家迫不及待的赶了出来。对于家人来说，他们母子三人。”就是一大一小两个拖油瓶，外加一个赔钱货。于老头更是宁愿贴上一两银子，外加二十斤粮食，也要赶他们走。他不由得感慨，真是好算计啊！顾娘子，顾娘子在的吧？院门外，一个三十出头的妇人跟一个十来岁的少年一起走了进来。在的，你是？顾千兰刚嫁到于家村，可以说是人生地不熟的。眼前这两个人，一个手里挽着个篮子，少年身上背着个背篓，倒像是来送东西的。娘，这是铁头叔家的王婶子和梁才哥。四丫看着走进院子的人，小声介绍道：“我家那口子跟于三哥关系好，这不听说你们母子从于家老宅搬出来了，估计缺的东西不少，给你们拿些家里用不上的，你可别嫌弃啊。”铁头媳妇边说着，边从篮子里拿出几个缺了口的碗和一把用旧了的菜刀来。婶子好，少年飞快地看了顾千兰一眼，然后迅速地低下头，礼貌地打了声招呼，麻利地把身上的背篓放了下来，拿出一口略显陈旧的小铁锅，锅里装着小半袋红薯，还有十个鸡蛋。看着面前的这些东西，顾千兰只觉得眼前一亮，吃的东西他倒是不愁，毕竟有着空间在手。怎样也饿不着他们几个。可是铁头媳妇送的这几样东西，却是他线下最需要的。俗话说，锦上添花易，雪中送炭难。他刚刚穿来这个世界，在这于家村举目无亲，突然被分了出来，又带着两个这么小的孩子，心中难免会感到一阵凄
，快别跟我客气了。于三哥对我家铁头可是有救命的大恩，这点东西真不算什么的，就别推辞了。趁着天色还早，我跟梁才帮你把屋子里收拾一下，你们晚上住着也安心些。王春说着，便麻利的拿起放在一边的木桶，上后院水井打水去了。第八章。尝尝娘的手艺，到底是人多力量大，只片刻功夫，三间屋子便收拾好了。王春儿母子拿上自己东西，告辞离开。几声咕噜咕噜的声音传来，顾千兰看着擦黑的天色，才想起四丫和五宝，恐怕今天一整天都没有正经吃过什么东西，不由得感到深深的自责。傻孩子，都饿了吧？是娘不好，这一忙起来就忘了你们还没吃呢。顾千兰看着两个面色蜡黄、瘦小懂事的孩子，心疼道：“娘，四丫不饿。”再喝点水就行了。说完，迈着小短腿往灶房的水缸跑去。顾千兰三两步追上去，一把抱住四丫小小的身躯。好，四丫，以后饿了就跟娘说，不要再喝水充饥了。再说，那缸里的水不能直接喝，得煮开了，到今晚里晾温了再喝。顾千兰柔声说道：“娘，这就去煮粥。今晚咱们吃顿饱的。”真的吗，娘？我和五宝也可以吃饱。小姑娘惊喜地问。后面跟上来的五宝也睁大了双眼，满眼写着惊喜和询问。当然是真的。今晚好好尝尝娘的手艺。顾千兰一手搂着一个孩子。微笑着说：“四丫帮娘烧火。”看着四丫一脸欣喜的样子，顾千兰一阵心酸。她想象不到这个年仅四岁的小姑娘之前在老宅过着怎样的生活。想到两个孩子都饿坏了，顾千兰只简单的用玉米面打了鸡蛋，做了一锅浓稠的玉米糊糊，又在灶堂里煨了两个红薯。饿了这么长时间的两个孩子，不能一下子突然吃得太饱，得先吃些简单易消化的食物养养肠胃才行。看着两个心满意足、滋溜滋溜的吃着玉米糊糊的孩子，顾千兰露出了来到这个世界的第一个笑容。天色完全黑了下来。吃饱喝足的两个孩子早早便沉沉睡去。想到上午在空间里种下的东西，顾千兰一个意念闪过，进了空间。空间的作物已经全部成熟。顾千兰刚想了下该怎么收取，只见黑土地上种着的菜和水稻已经自动收到了空间仓库里。收下来的水稻甚至还贴心的脱好了壳。顾千兰看了一下，收下来的大米大概有五斤。白萝卜和大白菜各有五斤，这样算来，空间出品的土地一次大概能出产五斤的农作物。虽然跟他以前看到的小说里那些金手指有些差距，但顾千兰已经心满意足了。这次他把地里都种上了水稻，手中有粮。心中才能不慌。有了这五斤的白萝卜和大白菜，足够他们娘三个吃好几顿了。等过两天再种不迟。看着空间面板上多出来的三积分，他的心里充满了干劲。把身上的碎银也一并存入空间后，顾千兰意念一闪出了空间。没有了那些让他需要高度警惕的任务在身，这一夜顾千兰睡得格外安稳踏实。天空开始泛白的时候，他已经起身下床了。身边的两个小人儿似是被他的动作惊醒，也都睡眼惺忪地坐了起来。天色还早，你们两个再多睡一会儿。顾千兰没想到两个孩子睡眠这么浅，轻声说：“天快亮了，我们得起床去打猪草。”四丫半眯着眼，迷迷糊糊地说道：“这么小小的两个孩子，打什么猪草都不一定有个大背篓那么高呢。”你们俩每天天不亮就爬起来去打猪草，一想到这么瘦小的两个幼童每天做着这样的活计，顾千兰就一阵气闷。于建中那个混蛋就是这么当父亲的吗？自己的两个孩子从来没有吃过一顿饱的，还天天做着各种与他们这个年龄不相称的事情。四是刚刚想起自己身处的环境，四丫和五宝睁着迷蒙的大眼，半天没有反应过来，呆呆地看着眼前一脸微怒的后娘，就是。就是爹爹不在家的时候，我和五宝都要跟着二婶家的大丫、二丫姐姐一起去打猪草的。说到后面，四丫的声音浅浅弱了下来，小小的身子向后缩着，低下头。娘亲生气的样子，好吓人。那青灰的脸上泛着幽幽的光，在昏暗的屋子里显得格外可怖。你们的爹爹经常不在家吗？他对于家的众人一无所知，仅有的了解也只是那相处的短短不到一天时间。对和他做了一夜夫妻的男人，更是连长相都完全不知道。印象中只隐约记得。那个伟岸健硕的身躯，爹爹经常上山打猎，赚来的银钱会带五宝去镇上看大夫，给他看病抓药吃。四丫小声说道。听了四丫的话，顾千兰心中的怒气淡了些。一个大男人带着两个这么幼小的孩子，尤其五宝还是个病弱不会说话的孩子，难免会有些兼顾不到的地方吧。只是余家老宅的那些大人们，对这两个年幼的孩子也太刻薄了。咱们家又没养猪，打什么猪草啊？以后跟着娘亲。这些活都不用你们去干。顾千兰轻轻揉了揉两个小家伙的头顶，干涩而稀少的头发，让他心中一阵唏嘘。今天既然醒了，你就带着五宝自己去洗漱。娘早上给你们摊鸡蛋饼子吃。鸡蛋饼子，五宝，五宝，你听见了吗？娘要给咱们做鸡蛋饼子吃了。四丫兴奋地晃着五宝的小胳膊。以前爹爹在家的时候，打猎卖了猎物的钱，偶尔也会买些白面回来，让二婶给他们做点鸡蛋饼子。家里的几个孩子全都有份。只是后来五宝病了。不会说话以后，他们就好久没有尝过鸡蛋饼的味道了。就是不知道娘亲用玉米面做的鸡蛋饼，是不是也跟白面的一样喷香美味？五宝一脸高兴地笑着，眼睛眯成了一道弯月，蜡黄的小脸上写满了期待。五宝能听得懂我和姐
，四丫的小脸上写满了落寞。自从五宝生了那场大病之后，他们家的日子就从此一落千丈了。尤其是看着五宝的病，在治了一段时间也没有一点起色之后，就连一向护着他们的爷爷也舍弃了他们。第九章，顾家要门板。原来五宝以前是会说话的，他一直以为他是个先天性的聋哑，只是因为他平时跟四丫在一起待的时间长，两个人可以相互交流而已。顾千兰对此大感惊讶，突然之间变哑的情况大多是因为一些疾病的缘故。可刚刚四丫分明说，五宝是在一个大雨天过后才变哑的。职业的敏锐告诉他，那个大雨天才是五宝变哑的关键。可是看着这么年幼的孩子，他又怎么才能了解当天究竟发生了什么？像是听懂了姐姐说的话，五宝一脸惊慌地躲到了四丫的身后，小手紧紧地攥着她的衣服，瑟瑟。发抖着，仅仅这么随口提了提，五宝就是这个反应。顾千兰更肯定了自己心中的猜测，只是孩子还小，这是恐怕一时之间也急不来。五宝别怕，娘亲只是随口问问，她试图抚摸孩子的背，让他缓和下来。可是他的手一触碰到五宝的身体，这孩子却抖得更厉害了，无奈的叹了口气。顾千兰只好先缓一缓，四丫好好照顾弟弟，我去给你们做好吃的。很快。院子里飘满了鸡蛋饼的香气，四丫欢快地牵着弟弟的手跑进灶房。五宝，快看，那是鸡蛋饼，娘亲真的给咱们做鸡蛋饼了。孩子们的欢乐是无比单纯而又简单的。看着灶台上的鸡蛋饼，两个孩子却懂事的没有伸手去拿，而是乖巧的坐到一边，等着顾千兰忙完。顾娘子，这是做什么好吃的呢？香味飘的老远都闻到了。渔村长爽朗的声音从院子外传来，院子外。渔村长跟同村的几个村民走了过来，闻到满院的香气，看着在灶房里忙碌着的顾氏，渔村长感到几分欣慰，总算这姑娘子是个好的，希望她能带着两个孩子把日子过起来。渔村长来了呀！顾千兰有些尴尬地笑了下，玉米面剩的不多，早上她只做了自己跟孩子的分量，眼下来了这么一大波人，还是帮她清理院子的。倒是不好问人家吃了没有。好在渔村长清楚他们家里的情况，这年月谁家里都没有什么余粮，他更不可能去占便宜贪顾娘子家的这几口吃食。昨天的分家文书还是他亲自写的呢，今天他们这么多人过来吃上一顿，他分家的那二十斤口粮还真不一定够。再说他们也都只是来义务帮忙的，事情不多，要不了多大功夫，根本没有谁想要趁机蹭上一顿饭的意思。你们吃你们的。是咱们来早了，想着先帮你修好了房顶，再除完草，好早点上地里去忙活。渔村长毫不介意地说：“顾千兰到底有些不好意思，三下五除二的解决了一个饼子，招呼两个小的去屋里待着，又上灶房烧上满满一大锅的开水。这么多人过来，没法管人家一顿饭，好歹喝的水得管够啊！不到一个时辰的时间，之前杂草丛生的院子便焕然一新，屋顶也被加固过后铺上了厚厚的一层稻草，这回再不怕下雨了。等到太阳快冒头的时候，来帮忙的人已经又都跟着村长一起离开了。看着这些来去匆。”匆匆的村民，想到从头到尾都没有露面的余家另外三房兄弟，顾千兰只觉得老余家的这些人实在有些让人迟冷。只是不知道离家远去的余建中，是否知道他的几个兄弟竟然会是这种人。而他此刻想到的余家，正热闹非凡。天刚蒙蒙亮，远在杨树村的顾家一行十几号人，便直奔余家老宅而去，正好跟村长他们一群人错过了。余姓旺，余老头，你给我出来！喊我们家门板，顾家大郎顾文才嗓门洪亮的叫嚣着，正喝着稀粥的于老头听到门外的叫喊声，皱了皱眉头，放下筷子。昨天分家，到最后也没能让几个儿子上顾家去要钱，老婆子的药还没有抓回来呢。这顾家人倒是真有意思，他这个苦主还没有来得及找上门，他们倒是先来了，来的正好，省得他这几个儿子还得再跑一趟。想到此刻还在房里哼哼唧唧，让三个儿媳妇伺候着的老婆子，他就浑身都不得劲。于老头，给我出来！你这个缩头乌龟！顾文才插着腰站在院门外叫骂着：“大郎，快别这样！这余家好歹也是你千兰妹妹的婆家，你这样骂她的公爹，让她以后还怎么待下去啊？”见顾文才骂也骂过了，一个中年妇人才温声劝道：“怎么待？不用待，娘你就别管了。像这样也蛮不讲理的婆家，我妹子可不需要在这里受欺负。”顾文才顺着自己娘的话说道：“于老头，出来开门！你们家还有一个能喘气的没有？”顾文才见关得死死的院门，毫无动静。越发来劲，上前用力踢打着院门。老大、老二，去把你们娘从屋里抬出来，咱打开院门，好好会一会这顾家人。于老头听着外面的叫嚣，气定神闲的吃完了最后一口粥，沉声说道：“哎，是爹。”两个儿子应声而去。而院子里，昨天从顾家卸下来的那个门板，还在之前的地方好好的平放着。终于在顾家人火冒三丈，准备撞门的时候，院门被缓缓打开了。顾文才踉跄了一下。险险站稳身子，怎么？你们于家就让个老娘们儿来出头？他嫌弃的一把推开方秀，大步迈进小院。方秀不自在的摸了下脸颊，他很老了吗？明明今年他也才二十出头的年纪，虽然已经生了三个女儿，一个儿子。可也不至于被同样二十多岁的顾文才说老啊！看着余家低矮的土坯房，顾文才更是抬高了下巴，满眼的轻蔑。他们家可是住着青砖大瓦房的，这余家在他眼里那就是群不要脸的穷酸。
，不然怎么会连他家的一扇旧门板都能看得上？他顾家大伯娘，这就是你们秀才公家的好家教。与老头四平八稳的坐在院子的中间，看都没看走上前的顾文才一眼，只对着走在他身后的中年妇人说道：“第十章要回顾千兰。”哎，这。不是孩子给气狠了吗？昨儿个他回来，听说家里门板被卸走了，一时气急，想着他那千兰妹子肯定是在这边受欺负，天不亮就紧赶慢赶的过来了。胡卷子讪笑道：“于信望心里咯噔了一下，不应该呀，他们昨天下午才刚把三房分出去，没道理相隔几十里远的顾家就听到了消息，今天一大清早的跑过来闹。说到门板，我家老婆子恐怕还得用上一阵子呢。”话音刚落，被儿子们抬到门板上的钱老太太配合的直：“哎呦，再说了，老三媳妇好着呢。”至少来了，咱们于家还能吃上一口饱的。以他的经验来看，老三媳妇之前在顾家，那过的可不是什么吃饱穿暖的好日子。听于信望提到这个事，胡卷子不由得有些暗自懊恼。早知道今天有这么一场闹，他该让那丫头吃上几顿的，也不至于现在被于老头子抓住了画饼。这亲家母是怎么了？你们家穷？看上我家的门板要卸走没关系，看在千兰的份上，我们就是少收几个钱也行。可这亲家母直哼哼的，算个怎么回事？胡卷子可不信，他那轻轻的一脚就能把钱老太踢出个好歹来。都是十里八乡的老熟人了，谁还不知道谁？怎么回事？他大伯娘不会不知道吧？咱们村里的吴大夫已经来看过了，那可是有内伤的，得连吃好几副药，要几百个大钱呢。见有钱的金主来了，钱芬芳满眼冒着小星星，迫不及待地说：“什么几百个大钱？几百个大钱，你娘的病能好得了？至少也得三两银子。”于信望有些不满地瞪了大老媳妇一眼，这个城市不足办事有余的蠢货。对，治好了至少得三两银子。见公爹瞪过来，钱芬芳立马反应过来，自己说错了话。这千载难逢的好机会，能把那三两银子的聘金要回来，不要白不要啊！三两银子，放你娘的屁！一想到他娘刚给他没两天的三两银子，可能要捂不住了。顾文才冲上前，就恨不能一巴掌扇到钱芬芳的脸上。于姓旺，你这是掉钱眼里了吗？三两银子，真亏你开的了口。别说我们家没有这个钱，就是有，也不可能由着你说要就要。你们村吴大夫看的，哼，谁不知道你家那个病秧子吴宝，每回看病可都是带到镇上去的。一听要三两银子，胡卷子也不装柔弱了，装进了他口袋里的银钱，可从来没有再吐出来的道理。别以为他不知道，于老头想要回那三两银子的聘礼，亲家母这病他吴大夫说了不算，你说也不算，除非是镇上饱和堂的坐堂大夫亲口说这病是昨天被我提出来的，否则我可是要告到县太爷那里，说你们家讹诈。到底是家里有个当秀才的小儿子，说话就是有底气。一听胡卷子要告官，于家众人都面面相觑，一时拿不定主意，纷纷看向于老头，就是也不出去打听打听。一群穷酸，呃，钱讹到咱家头上来了。看着瞬间丧失斗志的于家人，顾文才更是一脸的鄙夷。识相的就把门板给我还回来，千兰妹子给我们领走，不然的话，要不是为了带走顾千兰，他才不会天不亮就爬起来走这么远的路呢。老三媳妇不住这儿，一个细小的声音响起，却像是一旦激起千层浪一般。老二媳妇，你给我滚回屋里去！门板上的钱老太婆忽的一下坐起身，指着说出这话的方秀吼道。方秀委委屈屈的撇了下嘴，一步三回头的回了屋。他说的本来就是实情，顾家人既然已经来了。早晚也是要知道的。不住这儿，我可怜的千兰呐、啊！听到这话，胡卷子不由分说的好上了。乡亲们呐、啊，大家快来评评理呀！千兰可是我那苦命的二弟，留在这世上的唯一血脉啊，在家里也是千娇百宠的疼着的呀。现在刚刚嫁进于家的门，转身就被赶出去了呀。这是欺负他娘家没人了，当我们顾家长房都是死的呀。今天大家一定要给我们做主，把千兰这孩子给带回去。可不能继续留在于家吃苦受罪、受迫害啊！胡卷子边哭边说着，让不知情的村民们当真以为他真有多么心疼似的。看着眼前唱念作答一整套戏做全的胡卷子，于信望第一次见识到眼前这妇人的厉害，他不由得拍了下胸口，顺了口气。昨天好险，差点把老三媳妇给送了回去。要真是那样，他敢打赌，这顾家的戴伯娘绝不会轻易再把人还回来。真是失策呀！见过丧良心、不要脸的，还真没见过这么没下限的。这就是秀才公的大嫂，现在还是小秀才公的亲娘。哼，你们今天只管闹，闹到县太爷那里去了，我们也不怕。老三媳妇生是我于家的人，死是我于家的鬼。你们顾家休想把他带走。别以为我不知道你们心里打的是什么主意，不就是看我们家老三离家充军去了，要把他媳妇领回去再卖一回。于信望这下是真的气急了。直接挑明了顾家母子的小心思，去找村长，顺便把老三媳妇也叫过来。我倒要看看，今天老三媳妇是愿意留下，还是跟着你们回顾家去？于信望吩咐道。于家老四应声跑了出去，看着跑出院子的于建业，胡卷子哭喊声一顿，然后又面不改色的继续哭嚎着。不一会儿，远远的他就看到一个体态清瘦的少妇走了过来，人群自觉的让开一条道。顾千兰大大方方的接受着村民们异样的目光，丝毫没有一点自卑或不好意思。大伯娘。大哥，听小叔说你们来了，是来给我补送嫁妆的吗？来的路上，顾千兰已经听于建业说了事情的经过。
。一进了院子，他便先发制人的问道：“千兰，你你的脸，你的脸怎么会成了这样一副鬼样子？”胡卷子没有回答他的话，而是面露吃惊的指着顾千兰的阴阳脸，结结巴巴的问道：“第十一章。”你们是来给我补嫁妆的吗？顾千兰轻轻地抚着自己的脸颊，那原主记忆中并不存在的半边青灰色印记，竟然连顾家人都没有见过吗？丑八怪呀、啊！你你是千兰妹子，你怎么变成这副鬼样子了？肯定是瑜伽，该死的瑜伽，到底对你做了些什么呀？顾文才痛心疾首道：“一看到顾千兰的脸变成了这个样子，他就觉得心如刀割。那镇子上徐员外家的三十两聘金啊，眼看着就这么飞走了。就他现在的这副尊容，倒贴三十两，看人家徐员外还愿不愿意抬他进门？你胡说！”我们家可什么也没干。我们看到老三媳妇的时候，她就是长成这副鬼样子。钱芬芳急忙解释道：“不信，你问问咱们村里的乡亲们，大家都可以作证。她早上从房里一出来，脸上就是这个鬼样，可把我们大家都吓坏了。”钱芬芳只要一想到初见这张脸时的场景，还觉得心有余悸。问问你们村里的乡亲们，我可告诉你，这些跟着我们一起来的杨树村的叔伯兄弟们，也都能证明，我家千兰妹子上花轿的时候，可还是好好的一张脸。顾文才一想到那张美艳绝伦的脸。心中就是一阵荡漾，只可惜他们是堂兄妹，都别争了。姑娘子，你来说说看，这到底是怎么回事？你这脸……村长于健才从人群中走出来，不无惋惜的看着那半张青灰色的脸颊，说道：“村长，其实关于我的这张脸为什么会变成这样，我也不是很清楚。昨天早上一醒来就变成了这个样子，可能这就是我的命吧。”顾千兰叹了口气，状似无奈的说道：“现在正好我家大伯娘和大哥都来了，我正想问问，是不是该给我把没抬过来的嫁妆给补上？”顾千兰略带羞涩的说：“嫁妆？什么嫁妆？”顾文才疑惑的说：“就是你吃我们家的。”我们家的这几年来，不知道花用了多少银子，这区区三两银子的聘礼根本就不够看。胡卷子急忙说道：“可是大伯娘，我爹当初留下的几间青砖大瓦房，还有十五亩地，不都被你们拿去了吗？虽说只是保管，可是后来竟然全都过户到了二堂哥的名下。在原主的记忆里，他的父亲顾秀才可是留有田产和房子的，只可惜他们母女都没能守住。”提到二叔的房产和田地，胡卷子底气十足。当初过户的时候，可是全族一致通过了的，由他们长房接管二叔家的产业。谁让他们家是绝户头呢？只要一想到这个，他就觉得扬眉吐气。千兰啊，你们母女这几年吃喝用度，再加上你娘生病抓药，办身后事，哪样不要花钱呢？那些东西都不够抵的。再说了，当初过户也是全族商量一致通过了的。今天跟他们家一起过来的，有不少当时在场的同族兄弟，他就不信了。这些人会站在顾千兰这个孤女一边，而宁愿得罪他这个秀才的娘亲。顾千兰冷冷地看着杨树村的村民们，这些与原主同族同宗的叔伯兄弟们，此刻毫无愧意地面对着他的质问。好，既然大伯娘这样说，我也不争什么了。但是我娘留给我的唯一一件遗物，是不是得还给我？顾千兰死死地盯着胡卷子，无论如何。他也要替原主要回那件东西，什么遗物？我不知道你在说什么。胡卷子眼神躲闪，略有些心虚地说：“不知道，我娘留给我的那只玉簪子，这不是正在大伯娘的头上插着呢吗？”说罢，顾千兰以迅雷不掩其耳之势，只一个眨眼间，便将他头上的那只簪子攥在了手里。胡卷子甚至没有来得及做出任何防备，只感觉好像一阵风吹过般，头上的簪子便消失了。哎呀！我的簪子，你这死丫头，快还给我！胡卷子气急败坏地扑向顾千兰，这死丫头刚嫁人就反了天了，竟然敢从她头上抢东西，这怎么能是你的簪子呢？顾千兰气定神闲地握紧了到手的簪子，看着胡卷子像个泼妇一般向自己冲了过来，眼看着胡卷子扑到面前，他微微侧了个身。脚轻轻一带，只见胡卷子整个身体便不受控制一般，直直的往地面上扑去。娘，你有没有怎么样？顾文才见自己的娘吃了亏，不由分说的向着顾千兰冲了过来。好你个贱丫头，变成了丑货，还居然敢要钱要东西！看我今天不替死去的二叔，好好教训你！说罢，他便挽起了袖子，抡起拳头，照着顾千兰的脸挥了过来。啊！钱芬芳和老四媳妇陈安眼看着顾千兰要吃大亏，吓得大叫一声，捂住了脸。然后随着一个男生的疼呼，他们意料之中的事情并未发生。只见顾文才的手被顾千兰死死地握住，扭成了一个诡异的姿势。疼啊！快放手！你这个丑货，快放开我，不然有你好看的！顾文才丝毫不惧地不断叫嚣着，是吗？顾千兰漠然地盯着眼前这些所谓的亲人，手稍一用刀。只听咔的一声响，随即便传来了顾文才如杀猪般的叫喊声：“文才，文才，你怎么样了？顾千兰，你这个恶妇，你把我儿怎么了？”胡卷子慌张的从地上爬起来，急忙坐到儿子的跟前。顾千兰轻轻把手松开，只见顾文才的整个手臂无力的低垂了下来。“我的手，我的手废了。”此时的顾文才除了抱着手臂痛的惊呼，哪里还管得了其他？几个跟顾文才平时关系好的狐朋狗友们见状，跃跃欲的上前，似乎打算要一起制服住顾千兰。“都给我住手！”儿子们，给我操家伙！眼看顾千兰就要吃大亏。
，于信望可不干了。纵然老三媳妇已经被分了出去，可也还是他老于家的人，真在自己家院子里被这些外人给打了，让他以后如何在村子里立足？大家都给我静一静，有话好好说嘛，都是乡里乡亲的，动手动脚的成什么样子？于建才站到了两拨人的中间，他这下算是看出来了，于老三娶的这位顾娘子可真不是什么好惹的主啊。第十二章要回母亲遗物，顾娘子，既然你说那簪子是你娘的遗物。可有什么证据？人证也是可以的。于建才想了想，对着顾千兰开口问道：“我既然敢直接取药，自然是可以证明这东西是我娘留给我的。关于这只簪子的秘密，顾千兰几乎可以肯定，除了他，再也没有第二个人知道。哦，如何证明？能证明就好办了。他还不信这些杨树村的人，敢当着他的面硬抢。这簪子上有一句话，是我爹当年亲手刻上去送给我娘的。敢问大伯娘，知道这句话吗？”顾千兰微微一笑，侧过头问道：“对于大字不识一个的胡卷子而言，他哪里知道一只玉簪子而已？”上面竟然还刻着一句话，他倒是看到了，可惜他一个字也不认识啊。想到那个英年早逝的顾家二叔，他就感到一阵恼恨。好好的一只玉簪，他没事干刻句话干嘛？简直没事找事儿嘛！哼，什么话？不过就是一只玉簪子，哪里都能买得到。你说是你娘的，那就是他的了。胡卷子咬了下唇角，便道：“再说了，一只破簪子而已。”有我家文才的手重要吗？你这个疯女人，先赔我儿子的手再说。胡卷子心疼的轻抚着顾文才垂下的手臂，一脸怨怒的说道：“的确，不过是一只簪子，哪里都能买得到。可那句话里却包含着我娘的名字，并不是随意的一只簪子可以代替的。”顾千兰把玉簪摊在手心，双手恭敬的递到了余村长的面前。浅绿色的玉簪子莹润光滑，簪子的末端刻有一行小字：“有匪君子，充耳秀莹。”余村长，各位乡亲们。大家可能不知道，我娘的闺名就叫做秀莹，只是不知道大伯娘怎么会带着我爹娘的定情信物接过余村长还回来的簪子。顾千兰反手放进了空间，这么贵重的东西，还是放在空间里更保险一些。我我怎么知道？反正这簪子戴在我的头上。那就是我的，虽然他不知道这簪子的价值，但他却格外喜欢，每天都爱惜的擦了又擦才戴在头上。哈,哈哈哈！既然戴伯娘这么说，那现在这簪子理所当然就是属于我的了。更何况，相信杨树村的村民们全都见过我娘活着的时候，天天带着这只簪子的。你竟然据为己有，还大言不惭，说是自己的，脸不知道红吗？顾千兰鄙夷的看着小丑一般的胡卷子，只想快些结束这场闹剧。再说了，你就算是不要自己的脸。难道也不在乎你小儿子顾文翰的脸吗？他可是个秀才老爷，让人知道他的娘干了这种事，你猜他还能不能继续考取功名？一听顾千兰提到会影响小儿子顾文翰的前程，胡卷子在肉疼那只玉簪也只能作罢。今天算是便宜了这小贱人，等将来文翰考取了功名，什么样的玉簪子他还带不得了。这样一想，他的心气瞬间顺畅许多。只是他此时此刻也顾不上什么玉簪子了，儿子文才的手臂才是更要紧的。既然如此。不知道顾家的各位还有什么想说的？余村长看向顾家人，这一上午的闹剧也是时候收场了。只是伤了顾家大郎的手臂，怎么也有些说不过去。来的人，你看看我，我看看你，都觉得这一趟跑的也太不值当了。说来说去，竟然就为了各就门板。门板台上，我们走。只是顾大郎这手，人群中一个看似有些威望的顾家人发了话。顾千兰看过去，那是他爹爹同族的兄长顾有胜，在族中算是事不关己的那一类人。今天这事儿。他怎么会参与进来？他走上前去，轻轻的一抬，顾大郎那脱臼的手又被接了回去。他缓缓的活动了下手臂，竟丝毫感觉不到疼痛，好像之前的伤痛都只是他的错觉。他不由得恶狠狠地瞪着顾千兰，到底还是没敢再动手。人群逐渐散去，钱老太太早在顾千兰抢夺簪子的时候，就从门板上爬了起来，准备随时参战的。这会儿倒是不好意思再躺回门板上赖着不还，眼睁睁地看着顾家人抬着门板离去。于家老老少少也开始了一天的忙碌，哼，还秀才工的娘，真是还以为多少能赔些银子呢，结果连门板也没保住。钱芬芳小声嘟囔着：“行了，该干嘛干嘛去，猪草都剁好了。”于老头不耐烦地说道。听了公爹的话，钱芬芳撇了下嘴，倒是没再反驳，扭着身子不情不愿地去了后院。老三媳妇，以后若是顾家人再来闹，找到了你那边，只管喊人来，老宅叫咱过去。看着已经走到门口的顾千兰，于信旺连忙对他说道。今天这事儿他算是看出来了，这老三媳妇也不是个好欺负的，到底是秀才宫的亲闺女，见识胆色就不是家里其他几房儿媳妇可以比的。顾千兰脚步顿了下，回过头来微微一笑，知道了，爹。而后迈着大步，头也不回的离开了老宅。看着顾千兰远去的背影，于兴旺叹了口气，也不知道把老三媳妇娘三个分出去，究竟是对是错。只是现如今，说什么都晚了。回去的路上，顾千兰找了个没人的地方。抽空进了趟空间，把地里种好的作物收了一波，又重新种下水稻。看着仓库里渐渐多出来的大米和蔬菜，空间面板上那少得可怜的六积分，他只感到任重而道远啊！孩子们，我回来了。院子里正在清理杂草的两个孩子闻声朝他飞奔过来。娘亲，娘亲回来了！四丫亲昵地抱住顾千兰的腿，不舍得撒手。真是乖
，娘给你们做鱼吃。看着这么面黄肌瘦的两个小人儿，顾千兰想起空间里存着的两条鱼，给孩子们做鱼汤，应该很滋补啊。鱼四丫听了一脸的纠结，五宝的小脸也快要皱成了一团。这是怎么啦？不想吃娘做的鱼吗？看着两个孩子一脸拒绝的样子，顾千兰不由得想起那河里种类繁多的鱼儿们。难道是这里的鱼不能吃？可他昨天已经烤着吃过了呀，那滋味真叫一个美啊！鲜香扑鼻，令人回味无穷。娘，鱼又腥又难吃的。村里都没人吃那个，只有实在穷的揭不开锅了的人家里才吃。四丫嘟着嘴，低下了头。他们家可不就是已经穷的快要揭不开锅了吗？他都知道，娘只分得了一两银子和二十斤粮食，以后如何养活他和五宝，还是个未知之数。看到四丫和五宝的样子，顾千兰算是明白了，这里的人们估计不懂如何吃鱼，也是大家实在太过贫穷，连盐都是奢侈的调料，更别说其他做出来的鱼好吃才怪了。娘做的鱼不一样。他揉了揉四丫的头发，笑着安慰道：“第十三章。”赚钱升级两不误。看着顾千兰熟练的用刀去了鱼鳞，拨开鱼肚，清理鱼肠，两个孩子瞪大了双眼。这还是他们长这么大第一次看见做鱼，以往家里实在没有吃的了。二伯才会偷偷的从河里抓了鱼回来，让二伯娘做来吃。可二伯娘做的跟娘亲完全不一样，他们不由得期待起来。这鱼的味道应该会不同吧？以往家里做鱼，从来没有像娘亲这样把鱼处理的干干净净，难怪吃起来那么腥。若不是实在饿狠了，都没有人会去吃这些东西。两条鱼，顾千兰一条做了个清蒸鱼，另外一条做了鱼汤。小孩子多喝点汤，营养且更容易消化和吸收。四丫和五宝早早的就围在灶台旁边守着，眼睛一眨不眨的盯着锅里，实在是太鲜香了。看着两个孩子望眼欲穿的表情，顾千兰温柔的一笑。半边青灰色的脸也显得不是那么恐怖吓人了。开饭啦！听到声音，四丫和五宝迅速的围到了小桌旁。呜呜，真是太香了！孩子们第一次吃到了如此鲜美的鱼，鱼汤鲜香味美，一口喝下去，感觉全身都暖洋洋的。五宝看着温柔的娘亲，只觉得此刻的她是那样的温暖，让人安心。他悄悄地走到娘亲的身边，轻轻地靠在她的身旁坐下，感受到五宝的信任。顾千兰由衷地笑了，这是她跟这孩子相处这么长时间以来，她第一次对自己表达亲昵和信任。五宝喜欢吃鱼吗？可要小心刺哦。虽然他已经仔细地将鱼刺清理过一遍，但还是担心怕会有漏掉的细刺卡到孩子，只得不时地提醒两个饿坏了的孩子小心点吃慢一些。美美的饱餐了一顿，四丫兴奋地拉住顾千兰的手，娘亲，我们以后天天都吃鱼，好不好？好。吃到我们四丫和五宝吃腻了为止，顾千兰笑着说道，随后捏了捏四丫小巧可爱的鼻子。两个孩子很意外，娘亲的厨艺竟然这么好。一顿饭过后，两个小家伙彻底被顾千兰的手艺折服了。在瑜伽生活的这些年，他们从来不知道肚子吃饱是个什么滋味。即使爹爹经常会打些野味回来，但也多半会被换了银钱交到宫中。真正能吃到他们嘴里的，那是少之又少的。顾千兰心疼地看着两个因为吃了顿饱饭而无比欢快知足的孩子，心中不免有些酸涩。现代的他父母早年离异，各自成家。除了每个月打到卡上的钱，他常年生活在寄宿学校和各个老师家里，从来没有感受到过家庭的温馨和家人之间的关爱。看着两个天真无邪又瘦小的孩子，顾千兰心中涌入无限的怜惜。既然机缘巧合成为了他们的母亲，那么他一定会好好的尽到一个做母亲的责任。想到这里，他不由心中一动。之前空间介绍说卖出商品也可以有积分，前两次因为种出来的东西少，他没舍得卖，等待会儿收获了卖点大米试试。这样一种一卖。相信要不了多久，他的空间就可以升级了。越想，顾千兰心里越激动，带着孩子们奔小康的美好生活，离他似乎也不那么遥远嘛。好不容易等到第三波收获的时间，顾千兰豪爽的点击出售大米二十斤，虚空中大大的水晶面板闪了一下，跳出一行清晰的大字：空间中出品作物一概无法出售，请宿主寻找现实中的物品放入空间售卖。那你看着眼前的这一行字，顾千兰彻底蒙圈。说好的卖出商品可获得积分呢？现实中的物品。这让他上哪里去找？早知道把老宅三房的那个木板床扔进空间里卖了，没准还能换几个积分和铜板回来。现在他这一穷二白，两手空空的，哪有什么值钱的东西可以放进空间里售卖啊？果然，空间积分上涨不是件那么容易的事情。四是感应到顾千兰的想法， 0 0 6号空间发出了一声友情提示：宿主不必觉得为难，其实之前你存放进空间里的鱼，就是可以售卖换取积分和少量钱币的。什么？你干嘛不早说啊？顾千兰无语捶胸，想想刚刚吃下肚里的鱼，瞬间感觉都不那么香。了，因为宿主之前并没有要售卖商品的念头。零零六无奈地发出一声机械音，他也很委屈有木有？他这是平白错过了多少发财致富时间啊！早知道鱼可以放入空间售卖，他还收拾什么屋子？去河里抓鱼，他不香吗？换取积分，早点升级，他就能买更多的东西，可以带着孩子们过上富足躺平的生活了呀！屋外黑灯瞎火，顾千兰认命的放弃了现在就跑去河边捞鱼的想法，再次种上了第四波水稻。毕竟家中有粮，心中不慌。在这个大米金贵的时代，他还是多多存上些粮食更为实在。天刚蒙蒙亮
顾千兰就醒了。今天他做足了准备，要去河边好好试试。他摩拳擦掌，跃跃欲试的想着，争取一次脱贫，让空间升级。好歹他也是二十一世纪的学霸特警，现在更有着空间加持，怎么也能在这个时空活得风生水起。安顿好四丫和五宝，顾千兰找了一把柴刀，背着个竹篓就出了大门。他熟门熟路的来到了河边，四下瞅了瞅，确定附近没有其他人，便找了根带着叉的树枝，飞快的拖鞋下水，开始了捉鱼赚钱大计。连续插了上十条两三斤重的鱼，丢进空间。顾千兰起身上岸，他已经迫不及待的想要知道这些鱼能卖出了什么。什么好价钱？怀着期待的心情，他把刚刚捉到的鱼全部点击售卖。水晶面板上的数字不断的转动着，顾千兰一眨不眨的注视着面板上数字的跳动，心情像等待开奖般激动起伏。终于，叮的一声，零零六号空间那悦耳的机械声响起。收到宿主售卖的鲜鱼三十二斤，估价平均每斤八文钱，共计二百五十六文，随机增加三积分，请查收。看着新增的积分和二两多银子的存款，顾千兰长叹了一口气，只觉得任重而道远啊。只是现在吃的东西算是有了保障，可要如何拿出来不被人怀疑，倒是个问题。第十四章，村长家送鱼汤。休息了片刻后，顾千兰继续拿着叉子奋力抓鱼。虽然三十二斤鱼才换得了三积分，但好在他插鱼的速度快。不多时，空间里已经存了上百斤鲜鱼。再次点击全部售卖，大大的水晶面板上再次出现一行字：“此类产品已超过出售数量，请调整后再点击卖出。”顾千兰，空间大大果然是骗人的。原来一个商品并不是可以无限售卖的呀。这坑死人没有说明书的空间，害他抓鱼手都插出血泡了。现在居然告诉他卖不了，认命的一点点往下调整售卖数量，最终卖出68斤鱼，收获544文钱，令其积分。这下子他总算有点摸索出一些规律来了。今天空间总共收了他100斤鱼，换得800文钱和10积分。下次他再找到其他合适的东西，应该又能再卖出100斤来换取铜钱和相应的积分。亲爱的宿主，你想的也不完全正确。正这样想着， 0 0 6号空间小助手又出声了。不对，那你。你说说看，顾千兰好奇地问道：“宿主，您现在的等级是一级，低等物品最高只能售卖一百斤。空间会对您售卖的物品进行评估，等级越高的物品，可售卖的数量越多。特级物品售卖上不封顶哦，请宿主加油收集物品卖给空间，可以换取更多的铜钱和积分。等宿主升到二级，低等物品的最高售卖标准也会调整到二百斤。快快努力种植收集物品吧！”听完零零六号空间近乎传销头子似的宣传口号，顾千兰感到一阵无语。感情是这空间看不上他插上来的鱼啊？早说嘛，他也好再去找找别的东西。看着空间里剩下的近四十斤鲜鱼，顾千兰只觉得恼人而疼。看来未来很长一段时间，他们母子三人都要以鱼为食了。好在空间具有保鲜功能，倒也不怕时间太长放坏了。早早的回到自家的小院，见四丫正带着五宝一起清理院子。这么乖的两个孩子，真不明白老宅那边怎么就能那么狠心，让他们经常挨饿吃不饱饭。四丫。你知道梁才家住哪儿吧？我刚才又去捉了些鱼，待会做了，你陪我一起给他们家送些过去。想到这里的人不会做鱼，也舍不得放油和调料，顾千兰打算做好了给送过去，算是答谢他们家之前送过来的东西。这样想着，他也该多做一些，给村长家和老宅分别送一份。这么算下来，空间里存的鱼倒是能很快就消耗完了。娘亲是要给铁头叔家送鱼吗？四丫扬起清瘦的小脸，不解地问道：“是啊，你铁头叔家不是给咱们送一些红薯还有鸡蛋，最重要的是给了咱们一口铁锅。虽然送鱼不太能拿得出手，但你不是说娘做的很好吃吗？送些给他们家也是应该的。”顾千兰耐心地解释道：“我知道铁头叔家，娘亲他家里人挺多的，有十好几口呢。”四丫说着，不知道是想到了什么。皱了下小眉头，声音低落下来。好，娘知道了，那就多做一些送过去，肯定够他们家吃的。顾千兰说道，便朝着灶房走去，偷偷的从背篓里，实则从空间里拿了五条略大些的鱼出来，看了看从老宅带出来的所剩不多的小半缸猪油。顾千兰忍痛又花五十文钱，从空间商城里买了二埃尔斯拉油，倒进油缸里。村民们的日子都不好过，想了想，他还是决定把鱼切成大块，做成鱼汤。红烧鱼虽然更好吃，但太耗油，对于一个刚刚分家出来又没有经济来源的女人来说，有这么金贵的东西，还是该省着点用。顾千兰想想就觉得憋屈，她怀揣着空间，明明可以过着舒适的小日子，却不得不抠抠搜搜的算计着。直到做好了鱼，顾千兰也没有想好自己要怎么赚钱，怎么把空间里的这些物资光明正大的拿出来花用。算了，还是等哪天有机会去镇上看看有没有什么门路吧。鱼汤炖好之后，顾千兰把冒着热气的两大碗汤装进背篓里，一手牵着一个孩子出门了。四丫，你看是你铁头叔家离咱们家近，还是村长家更近一些？送完了这两家，你们说还要不要送一碗去老宅，给你们爷爷奶奶也尝尝？出了院门。
，顾千兰便问了起来：“村长家住在村子中央，铁头叔家住的离村长家不远。”四丫小声说道：“一改之前的活泼，小小的眉头始终没有松开过。那就先给村长家送去，顺便把这一年的房租给交了。”顾千兰虽然好奇小小的四丫究竟会有什么心事，居然让这么小的孩子愁眉不展，但到底还是没有出声询问。村长家住着的是余家村唯一的一栋青砖大瓦房，正中午的时间，厨房的方向炊烟袅袅升起。余村长在家吗？院门敞开着，顾千兰站在门口向里望去。是顾娘子啊，这大中午的，是有事吗？还没吃饭呢吧？要不在我家里随便吃点？余建才见到顾千兰牵着两个孩子过来，就是一愣，这该不会是才分家一天，日子就过不下去了吧？顾千兰笑了笑，从背篓里端出一碗鱼汤来，早上从河里捉了些鱼，炖了点汤，想着今年的房租还没给您呢，就顺便带了一碗过来让您尝尝鲜。鱼汤炖得奶白奶白的。散发着诱人的香气，于建才的馋虫瞬间就被勾了起来。这真的是用那河里的鱼做出来？怎么闻着没有一点腥味呢？这这怎么好意思收你的东西？快拿回去给两个孩子吃了，好好补补。于建才深深的咽了口唾沫，这姑娘子的手艺也太好了些，让他怎么忍得住？您别客气了，家里还多着呢，孩子们够吃了。对于自己做菜的手艺，顾千兰可是很有信心的，毕竟这也是他原先的爱好之一。人生在世，唯美食不可辜负。爹爹。我要喝鱼汤。旁边于建才的小儿子胖头跑了过来，直勾勾地盯着顾千兰手中的碗，口水都滴到了衣服上。第十五章，送鱼汤去老宅。胖头约莫五六岁的年纪，长得虎头虎脑，留着个瓜皮头，十分招人喜爱。小家伙毫不掩饰对美食的渴望，一双圆溜溜的大眼睛几乎要看穿大大的瓷碗，直接品尝到碗里的精华。你这馋猫，家里几时短过你的吃食了？于村长不好意思地拍了下胖头圆圆的脑袋瓜，说道：“家里的汤没有这个香。”胖头直勾勾地盯着大瓷碗。步子都挪不动了，余村长面色微红，这孩子今天可是把他的老脸都丢尽了，那就多谢你了。说着扒了下儿子的小身子，愣着干嘛？还不去厨房喊你娘？拿个大碗过来装汤。哎，胖头说着，一溜烟的往厨房跑去，边跑边喊着娘，让快点把大汤碗拿出来。余村长瑟瑟的笑了下，顾娘子快别在门口站着了，进来坐吧。顾千兰刚把碗放在小院里的石桌上，村长媳妇便拿着碗走了出来。旁边当然还跟着口水流了三尺长的胖头小朋友，显然对于胖头在院子里说的话，村长媳妇也都是听到了的。见了顾千兰母子几人，未语三分笑，丝毫没有因为他脸上的半边印记而露出惊讶或嫌弃，面容和善地道：“胖头这孩子都让我们给惯坏了，看着馋样。”说着，便手脚麻利地换出了碗里的鱼汤。“娘，能吃了吗？快给我尝尝。”胖头迫不及待地把小脑袋伸了过去。“这孩子让你见笑了。”村长媳妇说道，“还烫着呢，待会再喝。”少不了你的，村长没好气的瞪了眼胖头，这傻小子今天可算是把他的脸丢光了。孩子嘛，都是这样的。这里是一百文钱，您数数。顾千兰掏出准备好的房租递了过去，村长连忙接过，数就不必了。秀才公家的闺女，我还是信得过的。说着，便将早就准备好的收条单子递给了顾千兰。那我们就先走了，不耽误你们吃饭。想着还要早点给铁头家送鱼汤，顾千兰辞别了村长一家的挽留，带着孩子们离开了。胖头他娘把鱼汤给孩子装一小碗，其他的给爹娘那边送过去。余村长看着满满一大海碗香喷喷的鱼汤，咽了下口水，还是对自己的媳妇吩咐道：“甜杏端着碗的手就是一顿。”深深的看了眼自己当家的，欲言又止。又是这样，总是这样。每次家里但凡有点好吃好喝的，从来都是只有儿子和老人的份，他也就配闻个香。平时也就罢了，孝敬老人本也是应该的，可这次汤分明是姑娘子送过来给他们家的。凭什么？他扭头进了厨房，倒出一小碗来，搁到灶台上，拿去喝吧。说完也不等胖头反应过来，便端着剩下的鱼汤出门去了。余村长看着阴沉着脸出门的媳妇，叹了口气：“再等等吧，等大儿子考上秀才，有了功名就好了。”顾千兰疑惑地看着身边的四丫，从村长家一出来，这孩子就深锁着眉头，像是有什么事正纠结着。果然，还没走出多远，四丫轻轻地拽了拽顾千兰的衣角，小声道：“娘亲。”咱们还是别去梁才哥家吧。为什么？顾千兰诧异地问。因为梁才哥的阿奶，我怕。小姑娘怯生生地紧抿着唇，没有再说下去。但顾千兰却从他的表情里分明看到了太多的不可言说。看来这铁头家也是个有故事的家庭。不用怕，有娘亲在，没有人会把你们怎么样的。再说了，我们这是去送鱼汤。看着胆小的四丫，顾千兰轻声鼓励道：“不，不是。总之，娘亲，你相信我。”还是别送鱼汤去梁才哥家了吧。四丫虽然什么也没有说，却无比坚持着。那咱们这鱼汤就先送去老宅给你爷奶尝尝吧。来到这个世界，又刚刚分家出去，顾千兰也不能免俗。至少在面对顾家人的时候，老宅的那些人还是或多或少的维护了自己的。他现在还是处在一穷二白的阶段。老宅那边的人虽然一个个都会有心思。
，倒也不算什么恶人，一切都是穷闹的呀。嗯嗯，我去给阿爷阿奶报信。”四丫听了这话，欢快地说道。不等顾千兰吩咐几句，四丫便撒开手，飞快地跑远了。这孩子到底是从小在那边生活的地方，还是对他爷奶感情很深厚啊？五宝静静地牵着顾千兰的衣角，默默地看着姐姐远去的背影，低下了头。察觉到五宝的情绪，顾千兰轻轻地揉了揉孩子的头。我们也快走吧。兴许还能赶上送给他们中午喝。滚！你这个赔钱货，谁让你来的？快给我滚出去！离着老宅还有一段距离，顾千兰就听见四丫的哭声，伴随着一个女人高声的叫骂声，阵阵传来。不是的，不是这样的。四丫试图解释清楚，奈何面前的女人根本不给她任何说话的机会。还不滚是吧？敢来这里混饭吃？我看你是吃了雄心豹子胆了。今天不好好教训教训你，你还真当这是开善堂的呀？钱芬芳说着，随手抄起门边的竹扫帚，就往四丫那幼小的身板抽了过去。眼见的那大大的扫帚就要抽到孩子的身上，只见一颗石子不知道从哪儿飞过来，正好打在了他的手腕上。只见他哎呦一声，手瞬间一麻，扫帚应声落在了地上。大嫂真是好大的脾气，对着这么小的孩子，居然能下这么重的手。顾千兰三步并作两步的冲进院子里，一把将四丫护在了身后。因为走得急，被楼里的汤洒了一些出来，散发着浓浓的香味。钱老太抽了抽鼻子。这背篓里装的是什么东西？居然这么像！我脾气大，呵，这分家出去的人赶着饭点的过来，不是想着混吃混喝，还能是干什么？难不成是给咱们送吃的？你敢说，也要有人信才行啊！钱芬芳捂着发疼的手腕，轻蔑地看着走进院子的母子三人，说道：“第十六章。”四丫挨打，大嫂还真说对了，我们就是来给爹娘送鱼汤的。顾千兰看着钱芬芳，眼底毫无波澜。我当是什么好东西呢？原来是鱼汤啊！只顾着手疼的钱芬芳没有留意到空气中散发着的诱人香味，或者他根本就不认为这香味跟老三媳妇能扯上什么关系，语带嘲讽的说道：“你做的鱼汤不是什么好东西，可不代表我做的也不好喝。还是说现如今大嫂已经在这个家里当家做主，可以替爹娘说话代言了？”顾千兰很清楚，钱老太太有多护着这个大儿媳。亲侄女儿，但这可不代表着他可以让这个长席骑到他自己的头上，越过他和于老头当这个家。你你胡说！我什么时候要当爹娘的家了？果然，顾千兰话音未落，钱芬芳便急着为自己辩解起来。既然是这样，那你就给我把嘴闭上，把自己的手给我管住了。再让我看见你无缘无故的打我家的孩子，我可不介意教教你如何好好做人。顾千兰冷冷地望着面前的女人。他不敢想象，如果刚才他再来晚一步，那大扫帚抽到了四丫身上，将会给这个孩子造成怎样的可怕后果？这哪里是在教训孩子，这分明是想要了他的命啊！看着四丫脸上那五指分明的一个大大的手掌印，顾千兰就觉得分外心疼。看孩子哭得上气不接下气的样子，也不知道那一巴掌是用了多大的力气，怎么就无缘无故了？他一个赔钱货，也想在家里混吃混喝的，门都没有。钱芬芳理直气壮地说道：“行了。”老三媳妇，这不是也没打到他吗？再说了，丫头片子都皮实的很，打几下又能怎么样？哪个孩子不是被打到大的？就你事儿多。钱老太太不耐烦的说着，打断了顾千兰将要说出的话，到底还是维护着自家的亲侄女儿。没打到，那四丫脸上这巴掌印子是哪来的？顾千兰沉声问道。钱老太噎了一下，没出声。这丫头片子，平时挨打可没哭得这么欢实。这是见有人撑腰了呀！他狠狠地瞪了眼哭泣中的四丫，都怪这个不省心的小东西。老三家的不是说带了鱼汤来，搁桌上吧，时候也不早了，你们也早点回去吃饭。于老头吧嗒吧嗒地抽着旱烟，抬起头看了眼正在争论的几个女人，哼，像是得到了天大的助力一般。钱芬芳哼了一声，昂起头进了堂屋，让他们娘仨的打这边的主意，一碗不值钱的臭汤，也想来混上一顿饭，想得倒美。幸亏老爷子英明，直接把话给挑明了。顾千兰闻言就是一愣。他是真的没有想过要来混吃混喝，只是单纯的想孝敬老人一碗汤，哪里想到竟然还会惹来这样的猜测。二嫂，你帮忙把我这碗给换出来吧，我就不进灶房了，省得被人说我惦记家里的吃食。顾千兰自嘲的一笑，曾几何时，他竟然也会落到这步田地。哎，我这就去拿碗。方秀儿直勾勾的看着奶白奶白的汤，诱人的香味扑鼻而来。我的个妈呀，这居然就是老三媳妇做的鱼汤！可惜就这么一碗，还洒出去了三分之一，也不知道待会能不能分到一口尝尝。方秀留恋不舍地看着汤，不由自主地舔了舔嘴唇，这么点分量，恐怕是轮不到他尝尝味儿吧。没想到这两个小崽子还真好命，跟着老三媳妇分出去了，还能喝到这么美味的鱼汤来。拿上你的碗筷回去吧。安安生生的过日子，以后少想着上这边蹭吃蹭喝的。钱老太太一脸嫌弃的看向还在抽泣着的四丫，显然是已经认定了他们母子的打算。顾千兰也懒得再去解释什么，这一家子人看他们母子三个就像瘟神一般的，没有分别。为了能省一口吃的，他们可以把刚刚新婚的自己，连同两个幼小的孩子一起分出去，就已经可见一斑了。这样子的家人，怎么能指望着他们会心疼孩子们半分？顾千兰沉着脸，心中没有半点波澜。她原本经过了顾家人那一闹，对老宅的人有所改观。
，可是现在看来，还是他太天真了。只可惜当初分家的时候，并没有跟老宅这边彻底的断亲，一切还得等于老三回来了再说。看着顾千兰母子三人远去，于老头的神色放松了下来，他就担心那三媳妇自己带着孩子过日子之后，发现实在太难，又后悔分这个家了，想要回来。可现如今这个家里，实在是也穷得快要吃不上饭了，思来想去，也只有对不起老三这一家子了。回去的路上，吴宝一眨不眨地盯着娘亲瞧着。双眼都是崇拜的光芒，娘亲真是好厉害。他亲眼看见娘亲很随意的踢了一颗小石子，正好打在了戴伯娘的手腕上，及时就吓了姐姐。他又看向了思雅姐姐，他一直很疑惑，为什么姐姐会那么积极的要回到老宅去？难道她不怕被打吗？四丫脸上疼吗？是不是你大伯娘打的你？告诉娘亲，娘给你去出气。回到自己的小院里，顾千兰看着四丫已经红肿起来的脸颊，一阵心疼道：“娘亲。”我已经不疼了，戴伯娘这次打得不重。四丫小声地说着，眼神偷偷地往顾千兰瞄去。这还叫打得不重？以往他也这么打你的，你们爹爹呢，就任由他这样打你们吗？顾千兰简直不能理解，啾啾是什么样的女人，才能对一个才四五岁的孩子下这样的狠手？爹爹，他忙。四丫难过的低下了头，只短短的几个字，道不尽的心酸。以后有娘在。再也没有人敢这样随意打骂欺负你们了。只是一想到自己的好心好意，竟然落得这样的局面，他的心里如同梗着块石头一般，就不知道那大半碗汤最后落到了谁的肚子里。听了顾千兰的承诺，四丫的眼泪瞬间滚落了下来，一把上前抱住了她的腿，小声抽泣着。吴宝看着姐姐伤心的样子，静静地垂下了眼眸，乖巧地靠在娘亲的身边。他不仅在心中感叹，有娘的日子真好。第十七章。镇上购物，从老宅回来，吴宝就寸步不离顾千兰的身边，不再做四丫的小尾巴。顾千兰打来井水，找了一块干净的布巾敷在四丫已经红肿的小脸上，下次别再自己一个人往老宅那边去了。没得让他们以为咱们又想着过去混饭吃。四丫知道错了，可是今天咱们明明是去送吃的，为什么大伯娘根本不听我的解释，上来就打我呢？小姑娘怎么也想不明白。或许在他们的心里，我们这样一穷二白又一无所有的人，过去了只会想着要沾他们的光，哪里会想到别的？只是经此一事，更加快了顾千兰想要尽快脱贫的决心。四丫和弟弟在家玩会好吗？娘亲想去镇子上看看，买些东西。你们在家关好门。可别随便让人进来！顾千兰不放心的又叮嘱道：“我们知道了，娘，你放心出去吧，我会照顾好弟弟的。”四丫拉起了吴宝的小手，懂事的说着。从余家村到镇子上要走两个多小时的路程，平时赶集的时候，村口会有牛车，一个人收两文钱。而像这种不是赶集的日子，只能自己单独雇牛车去镇里，相当于叫了辆出租车，那费用自是不便宜的，需要二十文钱。村子里除非家里有急事。一般可没谁舍得花这个钱。顾千兰扫了眼空间里的存款，到底还是咬牙决定自己走着去。要不是空间商城里的东西太少，且有好多是这个时代所不可能有的，他也不想费那么大劲往镇上跑了。镇上的人并不多，但是买些基本的生活用品还是不成问题。顾千兰打量着两边的店铺，想到两个孩子光着的脚丫和身上满是补丁的薄衫，凭着脑海中为数不多的记忆，寻找着不装的位置。掌柜的。你这儿卖成衣吗？在店里看了一圈，顾千兰也没有看到挂出来的衣服，不得不开口问道。掌柜的上下打量了一下面前的女子，并没有因为顾千兰衣着寒酸而面露鄙夷。这位娘子是需要成衣，只是这成衣价格可不便宜呀、啊，不如买些布料回去，自己材质更划算些。原身是会做衣服的，甚至还会些简单的刺绣。想了想，顾千兰便决定还是买些布料回去，自己给孩子们做几身衣服。挑了两匹深色的棉布，花了一百文钱。掌柜的还热心送上一小包布头和针钱。那掌柜的这里可卖鞋子，最好是小孩子们穿的鞋子。掌柜的有些稀奇的看着面前的小娘子，看她的样子，应该也是穷苦人家出身，怎么竟然连鞋子都要花钱买吗？更何况还是买孩童的鞋子。若是要买鞋子，从这出门往右拐进去那个巷子，尽头有家缝婆子，平时卖鞋也接些缝制的活计。见顾千兰问的诚恳，掌柜的想了想，说道：“多谢掌柜的，敢问您贵姓？比姓冯。”实不相瞒，那位卖成衣鞋袜的冯婆子是我的本家亲戚，你去了就说是我这里介绍的就行。掌柜的笑了笑，大方承认道：“再次谢过冯掌柜。”拿着买好的凉皮布离开了布庄。冯婆子的家很好找，说明来意后，冯婆子笑容满面的带着顾千兰走到一旁的小屋，那里整整齐齐折叠摆放了一套套的衣服，还有些小巧可爱的小鞋子。顾千兰翻了翻，成人衣服的大小都做的差不多，布料都是用的细棉布，粗棉布的也仅有几件，还是男款的。他皱了皱眉道。这些棉布的多少钱？没有麻布的吗？冯婆子笑道：“细棉布的成衣八十文一件，已经很划算了。这乡下人通常都是自己买了布回去做衣服，麻布的衣裳在我这里没有人问。”他看了看顾千兰抱着的布料，接着说：“要是自己出布料，在我这里裁制成衣，就收个工钱，一件成衣十五文钱，报上尺寸三天后来取。要三天这么久啊，也不久了。我这儿的衣裳针脚细腻，质量好。”
，穿久了也不会开线的。冯婆子热心地拿起一件外衫，递到顾千兰的面前。顾千兰拿在手里看了看，想着这样的衣服自己也能做。在逛了一圈之后，到底还是没在衣服上花钱，只给自己和两个孩子各选了一双鞋，花了二十文钱。出了冯婆子的家，找了个四下没人的地方，顾千兰把手中的两匹布收进了空间。接下来，他还打算去粮铺转转，看看行情。只是刚走出巷子，便遇到了个老熟人。哟呵，我当是谁啊？这不是我家的小堂妹吗？怎么今天有空跑镇上来了？隔着老远，顾文才就看见了顾千兰，实在是他那半边青灰色的脸。太过招人厌，让人想不注意都难。也不知道这小贱人对他使了什么手段。明明在瑜伽已经感觉不到疼痛的手臂，睡过一觉之后，竟然又疼得抬不起来了。吓得他天不亮就赶到镇上来看大夫。只是大夫对着他的手检查了半天，也没看出有什么毛病来。他心烦恼恨之余，正准备去徐员外家走一趟，顺便提一提他这堂妹的事情。没成想，竟然会在街头巧遇了这小冤家，真是踏破铁鞋无觅处。得来全不费工夫。看到顾文才出现在自己的面前，顾千兰微眯了下眼。要是他没记错的话，面前这位好堂哥可是打算要把他接回顾家过好日子的。要是他猜的不错，恐怕他是想着再把原身卖个好价钱。就不知道这一回的冤大头又是什么人。我当是谁呢？原来是大堂兄啊！家里缺的东西多，这不是想着到镇上来转转，买些急需的回去。说着，他把包着三双鞋的小包袱在身前晃了晃。大堂兄，这是？来镇上看守的吧，顾千兰说着，意味深长地看了眼顾文才掉在胸前的手臂。昨天那会儿，他看似将顾文才脱臼的手臂给接了回去，其实还留了一手。长期保持高强度训练的他，对于接骨正骨很有一套。有他亲自出手，顾文才的这条手臂想要彻底痊愈，没有十天半个月是不可能的。第十八章，敲了顾文才，小贱人，是不是你搞的鬼？见此情形。顾文才还有什么不明白的？他凑近顾千兰，咬牙切齿地低声道：“大堂兄也太看得起我了吧！你这手掉在身前，任谁都知道这是伤着了。可看过大夫了？大夫怎么说？”顾千兰睁着一双无辜的大眼睛问道：“最好是与你无关，否则……哼，至于大夫怎么说的，就不劳堂妹你费心了。”顾文才看着堂妹脸上的印记，心里一阵可惜。那徐员外可是在顾千兰成婚的当天偶然见过她的容貌的。当时便惊为天人，毫不介意他以为人父的身份，一定要他给想办法把人抬进门做八姨太，甚至还许下了三十两纹银的礼金。就是不知道堂妹如今这副样子，徐员外可还愿意要？哪怕是不值三十两了，给个十五两总能行吧？在他看来，堂妹哪怕是毁了半边容貌，只单看另外半边脸，也还是倾国倾城的美人。到时候戴个半边面具，夜里灯一熄，还用在乎那些？想到这里，他面色一缓。一脸诚恳地说道：“堂妹刚嫁入余家一天，就独守空房，还带着两个孩子被赶到山脚下住着，日子想必十分艰难吧？有什么难处，可要跟堂兄说，咱们到底都还是一家人啊！如果不是知道顾家长房都是些什么样的嘴脸，顾千兰险些就要相信他此刻说的话了。只是这家伙是又憋着什么鬼主意呢？堂兄说的是，我们母子三人现在租住着村里的屋子，又没有任何田产，眼看着日子快要过不下去了。”说着，他用袖子擦了下眼角并不存在的眼泪。继续说道：“若是可以，堂兄能不能把余家当初给的三两聘礼银子给我？好歹也能让我们娘仨撑段时间。既然他要演兄妹情深，谁还不会配合了？”顾千兰当下便柔声哭起穷来：“银子是个好东西，能要一两是一两，更何况这顾家人手里的银子，哪怕是全都要过来，他也不觉得亏心。”顾文才听了，心中就是一阵肉疼。没想到啊，平日看着堂妹闷声不响的，只会挨打干活，关键时刻却也是个敢开口的。这不。一张嘴就是三两银子，他当这三两是大风刮来的吗？只是这大街上人来人往的，这么一会儿功夫，他们俩站在这说话，已经吸引了几个人的注意了。一文不给，显然有些说不过去。可真要让他拿出三两来，当他是个傻的吗？看堂妹说的，咱们农家人日子过得都不容易，谁会没事身上带着三两银子啊？说着，他便在怀里掏了掏，摸出半两碎银饺子。这是刚才看大夫剩下的半两银子，堂妹要是不嫌弃。就先拿去应应急吧。顾文才手中递过银子，心里都快疼得滴出血来，不断的在心中大呐喊着：“快拒绝收下，快拒绝收下呀！”然而上天显然没有听到他心中的呼唤。面前的顾千兰手脚无比迅速的接过碎银，又以极快的速度收入了自己怀中。不嫌弃，不嫌弃，多谢大堂兄接济了。只是剩下的二两半银子。什么时候能给我呀？家中孩子生病，还得带他来镇上抓药呢。顾千兰笑得一脸和善，说出来的话却扎得顾文才心口发疼。什么二两半银子？谁答应要再给他二两半银子了？这个不要脸的！可是心里这么想的，他却不好在众目睽睽之下这么说。家中银钱都在母亲手里保管着呢，回头你上家里来取。顾文才笑着说道：“只是。”你要赶来，就得看你有没有那个本事再离开了。顾文才越想越觉得，用那剩下的二两半银子引顾千兰回家是个很不错的决定，也省得他想别的计策去哄她了。想到即将拿到的三十两银子，或许只有十五两，顾文才心里又不觉得疼了。罢了，舍不着
就先去忙吧，我也该回了。为了那未来白花花的银子，顾文才笑得一脸温和。他得赶快上徐员外家去，早日得了准信，他也好安心，没得白白损失了这半两。看着顾文才走远的背影，顾千兰心中若有所思。他敢肯定自己的直觉不会出错，他这个所谓的大堂兄一定是有所企图，而且还所图不小。要是他没记错的话，那天在见到他的容貌之前，顾家母子是打算接他回顾家的，也就是在看到他的样子之后，才临时打消了念头。难道说他们母子想要再把他嫁一次？好在得意会聘礼，不得不说，顾千兰这下真像了。他下意识地摸了摸那张突然多出青色印记的半边脸，究竟这个印记是怎么来的呢？原主留下的记忆里，他没有找到丝毫的线索，只是他隐约感觉到，原主的脸之所以会变成这样，也是一种对他变相的保护。一个无依无靠的柔弱女子，美貌对他而言。只会招来无尽的麻烦和灾祸。在他还没有足够的能力和实力保护自己之前，这张脸就现在这副样子，其实也挺好的。只一想到能从顾文才手里要回半两银子，顾千兰便觉得心情大好。顾家长房欠他们家的，早晚有一天他会让他们一点一点都还回来。记忆中镇上粮铺的掌柜姓汪，是父亲生前的旧友。在父亲去世之后，他也曾多次派人接济过他们母女的生活。只可惜他终究是个外人，帮得了他们一时，却帮不了一世。两个柔弱的女子。怎么能抵挡得住一群豺狼虎豹的算计呢？汪叔在吗？走入粮铺，顾千兰便向着门口的伙计问道：“顾小娘子，掌柜的在后院，我这就去请。”伙计显然也是认识顾千兰的，虽惊讶于她的脸变了副样子，但到底还是认出了她，边说着边往着后院跑去。是兰儿来了吗？不多时，一个穿着长衫的中年男子便快步走了过来，在看到顾千兰的脸时，脚步不由得就是一顿，目光复杂，随即叹了口气道：“这样也好。”第十九章。卖大米，汪叔安好。顾千兰的情绪有些激动，泪水夺眶而出，这是原主残留的一丝影响。好，好，这嫁了人就好了。汪明全有些感慨地看着面前的姑娘，到了汪叔这里不要拘束，上后院坐会儿吧，待会儿留下吃顿便饭，看你这瘦的。哎，曾几何时，面前的小姑娘也是被娇养着长大的人，没想到汪叔快别客气了，实不相瞒，我这次过来是想着打听打听粮食的行情。再说了，家里还有两个年幼的孩子等着我呢。实在不方便久待，顾千兰说着，从包袱里拿出一小包米来，放到了汪明全面前的桌子上。麻烦汪叔帮忙看看，这种大米的市价几何？在原主的记忆中，虽然家里偶尔会吃上大米，但是却并没有见过顾千兰空间里产出的这种米。实际上，这种大米在现代已经十分常见，各大超市卖场都有售卖。泰国香米，正因为如此。顾千兰拿不准这大米的市价，小布包一打开，悠悠的大米清香扑面而来。这是汪明全用几乎颤抖的手接过大米，放到鼻尖，轻轻的闻了闻。这大侄女，你快告诉我，这东西究竟是哪来的？汪明全语气急切而激动。如果他没有认错的话，这就是传说中的贡米啊，从遥远的南疆千里迢迢运往京城的贡米。只是这么罕有的东西，以顾千兰的身份，根本就没有机会见到。又怎么可能会拥有？就连他也是偶然从一位皇商那里见识过一次。汪叔认识这种大米，认识就好办啊！认识这东西，咱们就好谈价钱了。汪明全不由分说的拉起顾千兰走进了里屋。大侄女，你快别卖关子了，跟叔说说，这大米你究竟是哪来的？要知道，这个可是贡米啊，一个不小心。那是要掉脑袋的。一听这话，顾千兰整个人都要不好了。她好不容易想到个赚钱的办法，还没开始呢，就要扼杀在摇篮里了。怀璧其罪的道理她懂，可别到时候钱没赚到几两，把小命给搭进去了。汪叔应该知道我最近刚刚嫁人了吧？只嫁过去一天，我们这一房就被家里给分出来了。这大米就是我相公临走之前交给我的。说是他偶然得的种子，在深山一片空地上偷偷种植的。这大米产出不多，家里统共也只有几十斤，这不是舍不得吃？想着拿到汪叔这里来问一问行情吗？顾千兰边说着，边在心里编着说辞，思来想去，也只有推到远去从军的余家老三身上，才是最安全的。舍不得吃，舍不得吃就对了。这么金贵的东西，要真是被他们那一大家子泥腿子吃进肚子里，那才是暴殄天物呢。家里只有几十斤，汪明全不由感到一阵可惜，该不会是偷偷吃过这贡米了吧？真是可惜啊！他这辈子都还没尝过呢。只是这大米，如果是自己偶然得的种子，种出的粮食，他收上来再转运到京都，不愁卖不上一个好价钱。只要有土地，有出处，倒是不怕被官府的人查问。大侄女，我也不瞒你，这大米应该就是南疆进贡的贡米，每年所出不多，在京都那可是有价无市的好东西。汪明全顿了顿，继续说道：“按理说，这大米放到京都卖个一二百文一斤。”也不算贵，可是你要知道，咱们这个小镇可没人能消费得起，甚至也没人认识这好东西。这么点东西，运往京都千山万水的，人力物力上说的花销可就大了。汪明全说着，在心里盘算了个价格。汪叔说的我都懂，您开个价吧，我信您的。顾千兰话说的漂亮，关键是对他而言，这大米并不或缺，他需要的只是时间而已。这样吧，这大米我算你七十文一斤，你看如何？汪明全试探着报了个价。
。在商言商，他虽然也想帮助顾兄的遗孤，可生意就是生意。普通的大米市价二十文一斤，虽然这贡米金贵，可相对而言风险也更大一些。他想着把米交给东家，正好可以用来送礼，各方打点。不论怎样，这米他一定要拿到手。要是能把那山里的田地接管过来，那就更好了。七十文一斤的价格已经很高了，远远超过了顾千兰的预期。那就听汪叔的，七十文一斤。只是今天出门并没有把米全部带来，恐怕得明天再来送一趟了。既然知道这米的贵重，顾千兰自然不会傻傻的找个地方随意的把米从空间里拿出来，万一被人看到，只怕会惹来无尽的麻烦。行啊，你我还能信不过吗？这样吧，我让店里的伙计跟你跑一趟。坐马车送你回去，也省得你还得走这么远的路。汪明全一刻也不想等了，这么稀罕的东西，还是早点拿到手里，早点安心。这顾千兰面露迟疑，不瞒汪叔，这次来镇上，我本来是想着采买些东西，顺便看看能做些什么营生。家里实在是坐吃山空了，不然这大米，说什么我也不舍得拿出来卖的。当家的临行前可是千叮咛万嘱咐，这大米万不能轻易拿出来卖。顾千兰面露难色地说着，一副后悔将大米拿出来的样子。眼前的汪叔如此迫切想得到大米的心思，让顾千兰留了个心眼儿。既然是可遇不可求的贡米。汪叔又怎么敢收？虽然他并不了解当下的律法，但是贡米应该不是可以随意买卖的东西。况且普通的大米市价二十文一斤，这贡米只给七十文，真当他是什么也不懂的乡下村妇了吗？只是远在他乡从军的余家老三再一次不幸背锅了。顾千兰在心中默了三秒钟。大侄女说这话就实在见外了。我与你父亲曾是同窗好友，他去世之后，我还几次派人去看望你们母女呢。需要什么东西？只管跟汪叔说就是了，哪里需要你自己去采买。这店里的东西，你看哪些是你急需的，装上马车都给你带回去就是了。汪明全豪气万丈地说着，随即吩咐门口的伙计收拾些日常所需的吃食来。第二十章，采购归家。汪叔，这怎么好意思让你破费呢？该出多少钱，您得算一下价，或者从米钱里抵。顾千兰轻声地说道。这最后一句。正中汪明全的下怀，他等的可就是这一句了。为了这大米，他真算是费尽了心思，连贴带送的，装了小半车的吃食，各种调料，应有尽有。虽然顾千兰看上去单纯本分，但是要说这贡米只存有五十斤，打死他也不信啊！咱们叔侄之间还说什么抵不抵钱的话，给你的就尽管收着。只是以后这贡米再出了粮，一定要第一时间给叔这边递个消息才是啊！为长远计，汪明全觉得此刻自己的脸都快笑僵了，那是一定的。汪叔放心好了，果然这汪明全对大米志在必得，倒是舍得下本钱啊。只是这大米他敢卖，他敢不敢收啊？一天三十斤的，长此以往，恐怕他得被官府的人抓起来严加审问吧。到时候他可变不出一片长贡米的田地来。两人心照不宣的笑了笑。汪明全将顾千兰送到门口，看他上了马车，才安心的回到店里。随即他拿起桌上那小布袋里的一点贡米，便快步转身出门去了。马车快速的在乡间的道路上行驶着，很快就来到了余家村。顾千兰不由得庆幸他被分了出来。单独居住在山脚下，避免了村民们的关注。要知道，任何时代都不缺少一颗八卦的心，尤其是这信息通讯闭塞的古代，村子里来了辆马车，是件多么稀罕的事情。尤其这马车上坐着的，还是他这个刚刚分家出户的新嫁娘，那就更劲爆了。小二哥，车就停这儿吧。我去后院把东西拿过来。马车稳稳地停在了院子门口。顾千兰说着，便跳下了马车，快步向屋里走去。院子里静悄悄的，并没有看到两个孩子的身影。他心里不由得焦急起来。哎，好累！伙计麻利地从马车上把东西搬下去，卸到院子的空地上，悄悄地打量着这个收拾的还算整齐的小院。临行前，掌柜的有交代，让他留意一下顾娘子家里种的东西。可是这小院子的空地上……光秃秃的，那真是快比他这脸还干净了。哪有什么农作物种在这里了？来时还不觉得，到了这儿才发现，掌柜的可是交给他一个困难而艰巨的任务啊！顾千兰找了个大筐，把这几天存的米装了进去，刚刚好五十斤。小二哥，这里是五十斤米，你看看，折算扣掉店里买的这些东西，可还够？看着堆在地上的一大堆各种物品，顾千兰眉头直跳，这也太多了些，他心里有些没底，这怕不是还要倒找些钱给汪叔才是吧？看来这位原主父亲的旧友是想要做这大米的长久生意。顾小娘子。您这话说着就见外了，掌柜的都说了，这些东西都是他送您的。这里是三两半银子，您快拿好了。伙计说着，便从袖子里掏出个小钱袋，递到了顾千兰的面前。我勒个去，地上这一大片东西，目测少说也值好几两银子了，还真的要送给他呀。虽然之前在顾家，顾母还在世的时候，汪掌柜也曾送过不少财物，可从来没有一次像今天这样如此大方。这怎么行？说好了，东西从米钱里抵的，你快把钱拿回去，再把这堆东西的清单给我。要是钱不够，等过段时间我手头宽松些了，给汪叔送过去。顾千兰坚持的说着，把钱袋推了回去。顾小娘子，快别这么客气了。掌柜的都说这些东西只是他的一番心意，我自作主张收了这银子，回去该被骂了。您就行行好，快别让我难做了。伙计能说会道，又把钱袋递到顾千兰手里，说完便不由分说的起身准备离开。时间不早了。
，我也该回去复命了。掌柜的还等着呢，你要是不收这钱，就把地上这些东西给搬回去。伙计的态度坚持，可顾千兰也不是个好糊弄的，说了顾千兰便做事，开始把地上的东西往马车上搬。顾小娘子，您这是做什么呢？伙计无奈的拦在那里，进退两难。不情不愿地从怀里摸出一张清单来，心里不由感叹：汪掌柜的想的真是周到。若是顾娘子坚持不收下东西，硬要给钱，你便再把这张清单递给他吧。只是这样一来，回来后你可是没了赏钱哦。回想起当时汪掌柜悄悄把自己拉到一边时说的话，伙计只觉得佩服得五体投地。顾小娘子，这里是清单，您拿好，只是银钱您先收下，等回头再跟咱们掌柜的算吧。您可行行好，别再为难小的了。伙计一脸要哭的样子，深深地做了一揖。见此情形。顾千兰只得作罢。那好吧，钱我先收下，你也早点回去复命吧。他还得把东西先收起来，再去找找孩子们。他看着手中的清单，粗略核对着地上的东西。汪掌柜考虑得很仔细，他店铺里但凡顾千兰能用得上的，几乎都拿了那么一些，数量不多，但却实用。不得不说，他是个体贴而周到的长辈。只是这也更加说明了他对那大米的看重。林林总总一大堆东西，却出乎顾千兰意料的便宜，统共只算了他四两二钱银子。这下。他总算是把心放回到肚子里了。这些钱还在他能力承受范围之内。原来这古代的购买力是如此的惊人，又或许是汪掌柜的半卖半送，来不及仔细清点，他干脆一股脑的把所有东西收进了空间。想到一直没见着影的两个孩子，顾千兰把这些暂时抛到了脑后。眼看已经日落西山，可两个孩子却像消失了一般。依然没有踪影，一股不安不由得涌上心头。按理说，四丫会带着五宝听话的守在家里，等着他回来。他实在想不出来，两个孩子会去什么地方。眼下也只能上老宅碰碰运气了。虽然他心里一百个不愿意再去老宅，但还是起身出门，往村子里走去。第二十一章，老宅找孩子。老宅的院门大敞着，钱老太婆悠闲地坐在院子里，微眯着眼睛。她的幺女儿于东玉此刻正乖巧地给她捶着肩膀，不时地说几句话逗逗乐子。一见到顾千兰。钱婆子眉毛就是一拧，这好不容易才想办法分出去的儿媳妇，怎么又来了？真是没完没了的！老三家的，今天这是什么风，又把你给刮来了？两手空空的，可别告诉我你又是来给我们两个老的送什么东西的！钱婆子撇了撇嘴，一脸嫌弃的说道。闻言，顾千兰脚下就是一顿，可眼下找孩子们要紧，她也顾不了那么许多了。娘，我今天去了趟镇上，本来留了两个孩子在家守门，可刚才回来没见着他们，不知道他们今天有没有过来。院子里并没有孩子们的身影，顾千兰的心里越发的忐忑起来。什么？我老于家的孩子就是被你这么虐待的？果然是后娘，没一个好东西。一听孩子不见了，钱老太的火气立马直往上窜。他老于家的娃，他们自己可以打打骂骂的，这买来的媳妇休想动孩子。一根手指头，你这么大个人，居然把两个几岁大的孩子给扔家里，你干的这叫人事儿吗？钱婆子指着顾千兰的鼻子，大声叫骂着：“你那独门独院的，谁还能从你家把孩子带走上？如今孩子不见了。”居然有脸上这里要人！我呸！谁给你的狗胆？钱婆子越想越气，一把甩开幺女儿的手，抬腿走到顾千兰的面前。眼见她蒲扇一样的巴掌就要落到脸上，顾千兰侧身避开。我只是来找孩子的，不是来让你打骂的。顾千兰冷下脸来，果然到老宅来找人就不是个好的决定。再说了，我把孩子们留在家里，就干的不叫人事儿了。你们老于家把我们母子赶出门去。就干的叫人事儿。他承认让这么小的孩子守在家里是不对，可造成这个结果的主因却还是于家人的自私与无情。原以为关好了门，吩咐叮嘱过后，孩子们会乖乖听话的，哪曾想到现在还不见踪影，让他怎么能不心急？呵，有你这么跟长辈说话的吗？把我们于家的孩子弄丢了，打你又怎么了？居然还敢躲！钱婆子一巴掌落空，顿时气不打一处来。什么叫把孩子弄丢了？村子就这么大，孩子们能跑到哪儿去？我过来问一问。有什么错？看顾千兰冷下脸来，钱婆子竟意外的觉得有些心虚，到底没敢在第二次出手打人。没看到那两个小兔崽子敢踏进院子，我就敢打断他们的腿。既然分出去了，就给我老老实实的自己过日子，别老想着打这边的主意。钱婆子认准了顾千兰，又想要来这边混好处，上次没混到吃的，这回更不要脸，干脆空着两个巴掌，真是好大的一张脸。顾千兰险些被钱婆子的说辞气笑了，怎么这老宅里一个个的？都认为他想要来打他们的秋风呢，感情他们秋风比较多是吧？这么招人惦记，还是说上次分家的时候太过不公平，生怕他想明白了跑过来蹭吃蹭喝？我说三嫂子，你是咋想的？要上这边来找孩子？看把娘气得！于东玉不悦地说道，他好不容易哄了娘开心，正要提买心头花的事儿，结果他一来全给搅和了。是啊。他是怎么想的？他也不知道自己是怎么想的，只是凭着第一直觉的立刻找了过来，结果被钱婆子劈头盖脸的一通说道，让他也无比怀疑自己的判断。正僵持不下肩，只听院门外一个小小的声音怯怯的说道：“四婶儿，猪草都给打来了。”院子里陡然一静。
，顾千兰背脊僵直，简直不敢相信自己的耳朵。这是四丫的声音。她漠然的转过身，只见四丫和五宝两个小小的身影，正佝偻弯曲的站在院门外。厚重的两大捆猪草背负在两人瘦小的肩头，把两个孩子压得完全直不起身子，也就自然没有看到院子里的情形。打猪草，顾千兰的声音冰冷，带着几分扭曲，三步并作两步的走上前，一把扯下二人肩头背着的猪草，往地上一甩。有谁来跟我解释一下，为什么我家的两个孩子会背着两捆猪草出现在这里？顾千兰冷眼注视着老宅院子里的几个女人，钱老婆子脸色一滞，似乎也没有想到四丫和五宝会背着猪草过来。她梗着脖子道：“解释，这有什么可解释的？肯定是因为你不在家，两个孩子饿了，自知空着手过来，肯定吃不上饭，自己打了两捆猪草过来。”当底炖饭了，钱婆子越说越觉得肯定是这么回事瞬间底气又回来了。吃不上饭，自己打了猪草送过来底炖饭。顾千兰简直被钱老太婆这超强的脑回路给气笑了。出门之前。他怎么可能不安顿好两个孩子，让他们饿着肚子空等一整天？他的目光移到刚从北屋出来的老四媳妇，这个几次三番闹腾的时候都没什么存在感的妯娌。四弟妹不用解释解释吗？顾千兰冷笑了一下，一根手指勾起地上的一捆猪草，提到他的面前。这三嫂，我不懂你的意思。老四媳妇陈安安笑得有些勉强。这两个孩子动作那么慢，让老三家的给逮个正着，怕不是故意的吧？他心中恼恨。面上却并不显，微笑着从顾千兰手中接过猪草，没成想手中瞬间一沉，险些闪了他的腰。可他分明看见顾千兰只用一根手指就轻轻松松地勾了起来，他面色一僵，忙解释道：“三嫂恐怕是误会了，这都要怪我家那不争气的傻孩子。今天本来轮到他去打猪草的，往日里每次都有四丫和五宝陪着，几个孩子在一起热热闹闹的，又干了活，又有个伴。这不，他就习惯性地跑你那边喊了四丫、五宝一块去了，也没能知会你一声。”倒害得你担心了。第二十二章，老四家的陈安这话虽然说的还算好听，理由也说得过去，可架不住他有个坑妈的娃呀。只见他口中的傻孩子嘟着嘴从屋里窜出来，口里叫嚷着：“娘，是不是那两个赔钱货把猪草打回来了？这下我能出来了吧？”见此情形。还有什么事是不明白的？钱婆子看了一眼脸黑的像锅底的老三媳妇，干脆把心口一捂，两眼一闭。她身旁的幺女儿立刻心领神会：“娘，您不舒服吗？我扶您回屋里歇会儿。”说着，便动作麻利的扶着钱老太婆回了堂屋，还贴心的把大门一关，彻底避开了。顾千兰此刻也懒得管这母女俩的小动作。这次的事情看上去似乎也跟那对母女没多大关系，只要他们不拉偏架护短，她倒是不介意放他们一马。陈安没来由的感到心慌，这老三家的脸上的表情怎么让他觉得更加瘆人了呢？三三嫂，你别听这六宝瞎说，他刚才跟四丫五宝一起打猪草来着。呵，你是觉得我蠢，还是眼瞎呀？顾千兰垂眸看向那可爱的熊孩子，白净的小脸，嘴角还沾着些许吃食碎屑，或许是刚拿了吃食的缘故，两只小手还算干净，不见半点泥垢。而最能揭穿他谎言的，还数着孩子脚上的那双干净的小布鞋了。原来老宅并不是穷的没钱。给孩子们穿不起鞋子，只是他们三房的两个孩子没有人管，没有鞋穿而已。别说是双干净的小布鞋了，连一双草鞋都是没有的。眼前这个四房的宝贝疙瘩，不就穿戴整齐、干干净净，养得肉嘟嘟的吗？陈安安的呼吸就是一滞，心里闪过一丝慌乱。他这当家的怎么这个时候了，还没从地里回来？让他一个人面对三嫂的怒火，他莫名的有些心里犯怵。他的目光不由得飘向大门口，悄悄的伸手把六宝拉到身后。三三嫂，你看这孩子累了，就先回家休息了。看我这一忙。就给忘了，陈安安这话说的，真是连他自己都不相信。可该说的谎还是得说，不是？哼，哄谁呢？六宝，你来告诉三婶，你今天打了多少猪草回来？顾千兰目光冷冷地盯着六宝，小家伙躲在娘亲的身后，时不时地探出圆圆的小脑瓜，给我站出来！顾千兰拿出训练下属时的气势，六宝顿时就小腿一软，一屁股坐到了地上。哇，不是我，都是我娘让我喊的，到底只是个跟五宝同岁的孩子，只一声吼。就全都招了，这下子陈安安觉得自己的心肝仿佛都颤动了。三嫂，不就是让四丫和五宝去打了猪草吗？都是他们往常做惯了的事情。六宝还小，让哥哥姐姐们帮衬一下，怎么了？看着哭声震天响的孩子，陈安安心疼坏了，心底的那点畏惧顿时飘到了九霄云外。堂屋里，于东玉扒着门缝注视着院子里的一举一动。娘，咱们真不出去管管啊？四嫂这样子，怕不是三嫂的对手呢？出去干啥？他不是对手。关咱母女俩什么事？我可是刚触了老三媳妇的眉头，你没见他的劲儿大的，一捆猪草就用一个手指头勾起来了。那捆草有多重闺女你不清楚，老娘我可是知道的。还有上回对付那顾文才，他可就用了一招。钱老太婆说着也不再看院外的动静，径自坐下给自己倒了杯水压压惊。我看呢，咱仨个加一块，估计也打不赢他。他老神在在的说道，丝毫没有要出门帮忙劝和的意思。让那老四媳妇尝尝记性也好，别整天的想着欺负那两个没娘的孩子，真当以往那些事儿他都不知道呢。可是。
，六宝哭得那么伤心。于东玉犹豫地看着院外，不放心地说：“我的好闺女，你就放一百二十个心吧，她有她娘护着呢，能有什么事儿？再说了，老头子他们也该回来了，且等着吧。”不得不说，姜还是老的辣。母女俩躲在屋里说话的功夫，于老头带着几个儿子从地里回来了。一进了院子，他就看见老三家的和那两个孩子，不由得眉头一皱。这怎么又来了？还有完没完了？陈安安哄着哭嚎着的六宝，跟着一起垂泪。多哭够了，就给我闭嘴！顾千兰强忍着心底的怒火，开口道：“六宝是个宝，四丫和五宝就是根草了。别忘了，他们可是同岁，只隔着月份罢了。再看看你家六宝，跟我家这两个孩子站一块儿。”谁更像哥哥？大家看不出来。看着牢牢将自己孩子护在怀中的陈安安，顾千兰对他既气恼又生出几分难以言说的理解来。都是才五岁多的孩子，能干得了什么活计？打猪草确实辛苦了些，可他心疼自家孩子本没有错，凭什么把这两个没娘的孩子不当人看，指使着去干本不该他们干的活？不就是打点猪草吗？这些活以前一直就是他们干的，今天帮帮六宝能怎么的？又不少块肉。陈安眼角毕见公爹和当家的跟几个兄长进了院子，底气立刻又足了起来。你说的倒是挺轻松，行啦，打打猪草而已。从明天开始，你们家六宝每天给我打两捆猪草过来，帮忙吗？得互相的才对吗？我也不多要你的，就打两捆这种一模一样的来就行。不会的话，让四丫和五宝跟在边上教一教，学起来还是很快的。顾千兰也不想再跟这个女人废话了，肉不搁在自己身上，都是不知道疼的。你你家又没养猪。打什么猪草？居然还要我家六宝这小身板去打两捆猪草？你这心是怎么长的呀？一听要让他的心头肉去打猪草，陈安立马跳了起来。你管我打猪草要来干嘛？晒干了引火烧也是我家的事。在你吩咐我家两个孩子打猪草的时候，就该想到会有这么一天。怎么，你家六宝身板小？我家四丫和五宝可都还没有六宝个子高呢。顾千兰说着，把两个低着头、脸色有些发白的孩子拉到了面前。第二十三章打猪草四文钱。默默的听到这里，于老头还有什么不明白的？再一看那紧闭着的堂屋房门，他无奈的摇了摇头。这一个个的都不省心。爹，当家的，你们可要给我们家六宝做主啊！陈安一把拉住自家男人的手臂，哭的一把鼻涕一把泪的。活像被欺负的人是他。顾千兰转过身，冷眼看着于老头这个当家人，就不知道这几次心眼偏到胳肢窝的老头，这次又会站在哪一边？老四家的事情是怎么回事？我也看出来了，这次是你太过了。于老头看了眼护着两个孩子的顾千兰，心中略感欣慰。只是老三家的，让六宝去打两捆猪草还给你家，倒是不必了吧？他犹豫了片刻，说道：“怎么？难道就这样算了？天底下还有这么便宜的事儿？白白使唤我家年幼的孩子一整天，怕是连饭都没混到一口呢吧？”鉴于老头又想粉饰太平，顾千兰顿时气不打一处来。要不你看这样吧，这两捆猪草就当老四家的掏钱买了，一捆两文钱，你看怎么样？于老头斟酌了半天，说道：“爹，这下就要四文钱呢。”一听要掏钱，陈安安率先叫了起来：“爹，这四文钱都能买两颗糖了。”老四于建业也心疼起来，他们攒点私房钱可不容易啊。这一下子就去掉了四文。于老头此刻完全无视这夫妻二人的抗议，直接看向了顾千兰：“四文钱，那就这么着吧。”花四文钱买下两捆猪草，这在农家算是高价了。没见这夫妻二人一个劲儿的反对吗？四丫和五宝震惊的扬起小脸。四文钱啊，他们有些不敢置信。他们终于也挣到钱了吗？不想掏钱也可以，那就按老三媳妇说的，明天让六宝给他们家打两捆一模一样的猪草去。于老头不耐烦的对着老四夫妻俩说道：“一听要让六宝去打猪草，夫妻俩心不甘情不愿的闭嘴了，还傻站着干嘛？进屋给你三嫂拿钱去。”见老四夫妻依然站着不动。于老头不悦地吼道：“这些个不消停的，没事去招惹老三家的干嘛？还当那两个孩子跟从前一样，没人管没人问吗？”见此情形，陈安心有不甘地回了屋，摸出四枚铜钱，恨恨地拍到了顾千兰的手里：“四弟妹，下回还有这样的好事儿，记得先通知我一声，也免得我找不到孩子担心了。”看着陈安安一脸被割了肉的表情，顾千兰笑着把铜板在手里掂了掂，拉起两个孩子，头也不回地离开了老宅。美的你！看着顾千兰牵着孩子远去的身影，陈安暗地里呸了一声，扯了六宝回到自己的小屋。老四，你家这个媳妇该好好管管了。你要是再管不好，就送她回娘家去，让亲家好好教教她。于老头将陈安安的言行看在眼里，暗自叹了口气，说完又往堂屋的方向看了一眼。随即高喊道：“都在哪儿躲懒呢？还不出来开饭？爹，饭菜早就做好了，这不是见三弟妹来了，才一直没好端出来。我这就去厨房。”钱芬芳从东屋出来，一脸殷勤地往厨房快步走去。都坐下吃饭，老四家的既然躲在屋里不肯出来，那就不用留他的了，也让他好好反省反省。于老头阴沉着脸，让人看不出他在想些什么。于老四张了张嘴，到底没敢开口说出求情的话来。他想不明白，过去让三房的两个孩子打猪草是件再平常不过的事情了，怎么今天竟然会让爹生那么大的气？大不了下回他们避开三嫂，不让他发现也就是了。难道还真的要让他家的六宝去打猪草不成？一顿饭吃下来，大家各怀心事，而辛苦累了一天的四
，这双鞋真的是给我买的，这这也太好看了。四丫小心翼翼地轻轻抚摸着鞋面，红色的棉布的小鞋子上面还绣着一朵粉色的小花。她做梦都想穿上一双这样漂亮的鞋子，而吴宝也紧紧抱着自己的鞋子不撒手。他的鞋是双深蓝色的，面上绣着几片嫩绿的树叶。这样两双鞋一定不便宜吧？今天打猪草挣来的四文钱肯定买不起。这当然是给你们买的呀，快穿上试试，别抱着了。顾千兰拉着四丫坐下，就准备把鞋子往她脚上套。小姑娘飞快地缩回了小脚丫。娘亲。别，还没洗脚呢，没得把新鞋给弄脏了。四丫坐在小凳子上，局促的把自己缩成一团，长长的打满补丁的褂子将将遮住了满是泥垢的小脚丫。好，咱们先烧水洗脚，再来试试新鞋。顾千兰的心里就是一阵抽痛，她想象不出在此之前他们过着怎样备受冷落的日子。今天娘亲不但给你们买了新鞋子，还买了好多的吃食，以后咱们每天都吃得饱饱的，再也不用饿肚子了。太好了，娘亲，我去帮你生火。四丫笑得眉眼弯弯，牵起五宝，乖巧地跟着顾千兰去灶房帮忙。热水很快便烧好了，不得不说，有了两个孩子的加入，顾千兰做起事情来效率也更快了一些。往木盆里兑好水，顾千兰便开始着手做晚饭了。因着两个孩子还在面前，她倒不好直接从空间里翻找吃的，只得还是用家里现成的材料做上一些。你们俩自己先把脚洗干净了，娘做好晚饭，咱们一起试试新鞋子，再来看看我今天都买了些什么好东西回来。看着孩子们欢喜的样子，顾千兰的心情。也跟着舒展了开来。嗯，五宝，我们也有新鞋子穿了。爹爹果然没有骗我们，有了娘亲，咱们真的过上吃饱穿暖的好日子了。四丫紧紧地握住五宝的小手，小声地说道。五宝双眼明亮地看向在灶台边忙碌的娘亲，直觉告诉他，这个娘亲肯定不一般。虽然他幼小的心里还有许多疑惑，但他相信娘亲一定会保护他们，就像今天这样。第二十四章。特价地图，两个孩子吃过晚饭，怀着激动的心情试过了新鞋子。顾千兰又从里屋抱出布料来，这些不也是今天买的？娘亲，待会儿给你们量量尺寸，一人做一身新衣裳。四丫扬起欢喜雀跃的小脸，娘，这是做给我们过年穿的吗？不，咱们做好了就能穿，等到过年的时候还做新衣裳。顾千兰笑眯眯地看着小姑娘，兴奋的有些通红的脸颊，柔声说道。小姑娘开心地捂住了嘴，一把抱住五宝。高兴地转着圈圈，终于等到孩子们都睡去，顾千兰才总算有机会能好好清点一下从汪掌柜那里买来的东西。整理完了东西，把空间里已经成熟的水稻收上来。他想了想，种上了从汪掌柜店里买回来的粮食种子。贡米虽好，但现在却并不适合在他的手中久留，还是种上这里出产的水稻更为安全。想到汪掌柜对贡米那极为上心的态度，他不禁生出几分担忧。但愿那卖出去的五十斤大米不会给他惹出什么祸事来。而此时此刻，汪掌柜正带着刚刚到手的五十斤贡米，快马加鞭地行驶在官道上。他要以最快的速度，亲自把这大米送到在府城的东家手中。想起伙计带回来的消息，他的心中闪过一丝疑惑。顾家母女他是了解的，顾千兰在出嫁之前，家中必然是没有这贡米的。那么。这大米就只能是她嫁到于家之后所得。可是，据伙计在村子里打听到的消息来看，于家人并不知道这贡米的存在。难道说，还真的是他那位新婚夫君瞒着所有人，偷偷在山里开荒种出来交给他的？就是不知道那人临行之前有没有告诉他山里开的荒地在哪里，来年还能不能再有收成？只是无论结果如何，他都是不相信顾千兰手中只有这五十斤贡米的。他虽然没有亲自种过出贡米的水稻，但也大约知道收获五十斤大米需要种植多大一片土地，那真的是。跟好玩似的，开荒种地哪有只种五十斤的道理？不得不说，汪掌柜想象的实在太过美好。他如果知道这贡米出产自三小块巴掌大的土地，也就不会认为顾千兰还留着大米没有拿出来了。好在他虽然没有得到更多的贡米，也没有问出种植这大米的所在位置，却也用了大半马车的东西与顾家侄女交好。相信要不了多久，他定然会拿着剩下的大米来找自己。清晨，顾千兰醒来的时候，照例听到了两个孩子在院子里活动的声音。屋子里不知什么时候多了一个装花的小草篮，这花昨天他看到过，就种在院子外面，有一大片，像是野菊花。他站起身，从篮子里拿出一只来，刚刚凑到鼻尖，零零六号空间主动发出了友好的声音，检测到宿主手中的野菊花在空间世界中已不存在，是否开启收购模式？咦，这寻常可见的野菊花竟然也可以换取积分和钱币？他倒是知道菊花的种类繁多，却没想到院子外孩子们随手采来的菊花竟然会带给他意外之喜。顾千兰冷静地走出屋子，绕到院子外边，快速地采摘起野菊花来。不过一会儿功夫，就采摘了一百朵。有了上次的收购经验，他心里清楚。空间大约还是会只收购一百这个数量的。水晶面板像是有思维一般，几乎是迫不及待地进入了收购环节，不像上次那样持续的转动。野菊花放入空间，点击收购的那一刻，空间便开始飞速地运行着。只几息之间，零零六号空间发出欢快的声音。收到宿主售卖的绝技商品野菊花一百朵，估价每朵花三十文钱，共计三千文及白银三两，随机赠送积分五十分。恭喜宿主，现在的积分已经达到七十二分。
，此次发现绝技物品，空间额外推出特价商品一件，请问宿主是否购买？想到这次的野菊花让他几乎不费吹灰之力的就赚取了三两银子，顾千兰毫不犹豫的点击了购买。叮的一声响起，水晶面板上出现了一张方圆100公里的电子移动地图，而顾千兰的存银则在飞速的扣除中，几秒钟后竟然只剩下可怜的五千文及白银五两。零零六，你玩我！看到空间里的存银数量，顾千兰爆发出一阵怒吼。一张电子地图花的他只剩下五两银子，再把欠了汪掌柜的账一结，他口袋里可就止于八百文了。这么一张死贵死贵的所谓特价商品，竟然让他一招回到了解放前。说好的特价商品呢？怎么这么贵？我不要了。退货，把钱还给我！顾千兰有些气急败坏地说道：“商品寄出，概不退换。”零零六号空间发出无奈的回复。其实宿主大可不必这么生气，这张电子移动地图作用还是非常大的。它随着宿主的移动而展现出方圆二十公里内的地形地貌，而且地图上对于一些关键地点还做出了标注。宿主想要知道哪里的地矿，只需要想一下，地图马上就能为你给出答案。为了你在镰仓王朝更好的生活，有了此图在手，可以说走遍天下都不怕哦。零零六号空间看着顾千兰阴晴不定的脸，极尽讨好的。说着这地图的好话，在这特价商品打开之前，他也并不清楚里面究竟是什么，又需要花费多少银钱。可以肯定的是，空间特价商品不会要求宿主支付超出能力范围以外的银两。只是令宿主几乎一招回到了解放前，也确实是他完全没有想到的。宿主快别生气了，既然事情已经这样了，不如用这地图好好研究一下这周围十里八乡的，看看如何尽快发家致富，早日升级才是正途。零零六号空间安慰着眼看就要暴走的顾千兰，极力解释的地图的用途和优点。哈哈。我现在还有的选吗？看到存银余额的那一刹那，他确实是气愤难当。冷静下来过后，他倒是可以坦然面对现在的局面。好歹他现在的情况比刚穿过来那会儿还是要强上许多。零零六号空间虽然默默地坑了他一把，但不得不说，这移动地图确实可以给他未来的生活带来很大的帮助。第二十五章。出发东峡山，只是一想到自己又回到了一穷二白的日子，顾千兰就觉得他需要好好缓缓。他此刻不想再看这地图第二眼，也不想再理会零零六号空间了。刚一出了空间，四丫便开心地跑了过来：“娘亲，你也来摘花吗？有没有看到我和五宝放在你屋里的花？五宝很厉害哦，他还编了个小篮子呢。”四丫满脸都写着“求夸奖”三个字，可顾千兰却实在是高兴不起来。那花她自然是看到了，还因此白忙活了一场，再次穷得响叮当了。花很漂亮。娘亲很喜欢，顾千兰笑得十分牵强。只是这片花海，她再也不想来了，心肝疼。生活还得继续，她还有两个这么年幼的孩子需要养活。虽然生气空间的无良黑心，她也还是收拾好情绪，准备上山去看看。就像零零六说的那样，她得多多赚钱，争取早日升级。好在钱虽没有了，但是空间积分却是实打实的涨上去了，总算是聊以安慰吧。四丫疑惑的看着娘亲脸上明显的透着不悦的神情，是不喜欢她和五宝摘的花吗？都饿了吧？娘去做饭，待会我打算上山去看看。你和五宝听话，乖乖在家里等我回来。这次可别再随便开门，让人进来了。顾千兰不放心的叮嘱道：“嗯，娘亲就放心去吧，我们会乖乖的。”四丫清脆而又响亮的回应道。吃过早饭以后，顾千兰拿上柴刀，背上背篓，准备前往屋后的大山。这座大山名叫东峡山，据说绵延围绕周围的十里八村，约有数百公里。从来没有人能进到深山里去，还能全身而退。就连村子里的老猎户，也只是在大山的外围打些普通的猎物。听说他所住的这所房子的前主人李绝户，就是个出了名的打猎好手。但是前两年进入东峡山深处后，就再也没有回来。自从李绝户失踪后，时常会有野兽下山偷吃庄稼，甚至发生过野猪伤人的事件。从此，他的房子因为没有人继承，便收归为公产，或借或租给村中有需要的人。只是。不知道是什么原因，那房子虽然保持的还算完好，又有一口水井，但大家却都不敢在那里久住，就连村中的其他猎户也只在那里小住过几天。便又搬走了，直到顾千兰母子在这里安顿了下来。走了大约一刻钟的路，顾千兰才到达东峡山的入口。她虽然没有来过这里，但这个时候之前花重金买下的电子地图，总算派上了大用场。她沿着上山的小路走了大约十分钟，面前便出现了一条岔路，而空间里的电子地图则立即标示出两条小路分别去往的地方都有些什么。左边的这条小路上标注了一些草药。动物图像，右边的小路上也有着同样类似的一些标注，还有些许画着危险标识的地方。而那些动物图像则根据危险程度注明了颜色。那些兔子图像是用了白色，而几条蛇的图像则分别用上了红色或黑色。顾千兰猜想，那标注了黑色的蛇应该是有剧毒的吧？画着危险标识的地方，应该就是他不能去的。看到这里，他对于付出的这一大笔钱，总算是感到没那么心疼了。有了这地图，他就算是独自进入了深山。恐怕也能够全身而退了。
他避开了有危险标识的那条路，向左边的小路走去，随手捡了几颗石子，打了三只兔子收入空间，又在地上采摘了几种可以食用的蘑菇，分别跟空间兑换成现银。兔子卖了两只，得到150文钱，另两积分。几种蘑菇他分别留了些够自家吃的，其余的全都毫不犹豫地换给了空间。不知道是不是刚坑了顾千兰一笔的缘故， 0 0 6号空间这次十分爽快，几种蘑菇加在一起，统共也没有几斤，竟然给出了100文钱的高价，另有六积分。这下子顾千兰的信心倍增。只这短短的小半天时间，他就又有了一两多的存款了，而且眼看着积分就要突破一百分，他有心想要趁此机会让空间一次性升到二级，不知不觉间往大山的深处走去。他记得只是屋旁的一小片野菊花，零零六号空间就给出了五十积分，那他在这大山深处应该更可能找到稀有物种来换取更多的积分了。顾千兰兴致勃勃地往前走着，时不时地留意着空间地图，避开那些标识着危险的动物和地点，向着大山深处慢慢前行。越往深处走，眼前连一条正经的山路也没有了。只隐约有一条被人踩踏过的印记。这一路上，顾千兰零零散散地采集到许多的物品兑换给空间，数量都不多，但种类却不少。这么算下来，他竟然又赚到了 2,500 文钱，另有20积分。只是遗憾的是，他竟然再没有碰到什么绝技的物种，好跟空间兑换更高的积分。眼看只差一分，他就可以升级了。正埋头寻找一株草药时，身后传来了一声清脆的树枝断裂的声音。竟然有人！之前他只顾着寻找空间可以收购的物品和草药了，竟然忽略了身后居然还跟着人。怪只怪他忙着换钱兑积分，也太自信，没有人敢轻易进入这大山了。而空间地图只会标注出动植物和危险地带，却不会标出是否有人在。这附近真是失策呀！身后这人到底跟了他多久？看到了多少？又是敌是友？仅仅几个呼吸之间，顾千兰的心中百转千回，甚至出了身薄汗。他不动声色地站起来，好在他做事向来谨慎。虽然这一路上他跟空间兑换了不少东西，但是所有物品他都是先放进背篓里，再放入空间的。确定自己并没有露出什么破绽后，顾千兰心里稍安，缓缓地站起身，向着原路开始往回走。经过刚才发出声响的地方时，他用眼角的余光看过去，只隐约看到一片青色的衣角。藏身在浓密的树林之中。如果不是他耳朵间听到了声响，普通人就算从那人身边经过，也根本不容易发现他的存在。第二十六章。烧兔肉一路顺利的下了山，那身后的人也一直不紧不慢地跟着，与顾千兰始终保持着一定的距离。要不是他早已经在无意间发现了那人的存在，真不知道一旦他的空间暴露了又会如何。只是身后的人只远远地跟着他，并没有更进一步的行动，让顾千兰有些摸不着头脑。终于在走到岔路口的时候，身后的人没有再继续跟下去，或许是觉得再跟着已经没有意义了吧。下了山看天色还早，他不由得有些许遗憾。只差一个积分，他就可以升到二级了。看来也只有等到了晚些时候收了作物，才能升级了。孩子们，快出来看看，今天娘亲给你们带什么好东西回来了！打开院门，顾千兰朝着屋里喊道：“五宝像只小火箭一般从屋里冲了出来，四丫紧随其后。五宝，你慢一点，小心摔了。”五宝像是离开娘亲很久的孩子，一把抱住了顾千兰的腿，紧紧的不肯松手。娘亲，你看五宝呀，一点也不听话。四丫说着，嘟起了小嘴，不满的说道：“没事的，五宝这是想娘亲了吧？”顾千兰爱怜地摸了摸五宝的头，说：“实在的，在穿越到这里之前，他还是个快乐的单身狗，完全没有带孩子的经验。可面对四丫和五宝，他却没有办法不去心疼。这样懂事又乖巧的两个孩子，小小年纪就失去了母亲，现在父亲又离他们远去，让他如何能忍心？快看看，娘给你们带什么好东西了！”顾千兰说着，从背篓里拿出了之前留下的那只兔子。兔子被打晕后一直放在空间里，也就是刚才借着背篓的掩护拿了出来。有了空间的这一小会滋养。小兔子早已经恢复了元气，精神抖擞的睁着圆溜溜的大眼睛，四处张望着。哇，是兔子！娘亲，今晚我们烧兔子肉吗？四丫一脸期待的看向顾千兰，不由自主的吸了下口水。听了姐姐的话，五宝收回正要抚摸兔子的小手，一脸不舍的看向顾千兰。嗯，这顾千兰原本是想留下的这只小兔子，正好可以陪两个孩子打发一下时间。没成想，四丫竟然馋肉了。既然四丫想吃。那咱们晚上就炖了吧。这也怪他考虑不周，忽略了两个孩子太久没有吃到好东西了，以至于一看到可爱的小兔子，四丫的第一反应竟然是加餐。他没有留意到身旁五宝那一脸不舍又落寞的神情，只想着要满足四丫这个小小的愿望，一只兔子而已，下次再抓两只回来陪孩子们就是了。哦，太好了，马上就有肉肉吃了，娘亲真好。四丫高兴地拍着小手，仿佛此刻已经吃到了香喷喷的兔子肉了一般。你这个小馋猫，娘这就去做饭，你们在屋里玩会儿，马上就有好吃的了。像是被四丫的欢乐感染了一般，顾千兰一扫之前阴郁的心情，微笑着说道：“我帮娘亲生火，今天玩了一整天，都没有帮娘干点活呢。”四丫的小嘴像抹。蜜一般甜到了顾千兰的心里去。小姑娘说着，便自己跑向了厨房，麻利的生起火来。五宝是要陪着娘亲和姐姐，还是自己在院子里玩会儿？面对不会说话的五宝，顾千兰不由得有种无力感。
他也不知道该如何跟这个敏感又失语的孩子相处。好在吴宝也是个懂事的。吴宝扬起小脸，轻轻地牵起顾千兰的衣袖，眼眶略有些红。这孩子。这是怎么了？看着小家伙沉默的小脸，顾千兰心中泛起了嘀咕。吴宝是舍不得小兔子，看着吴宝那泛红的双眼，顾千兰试探着猜到。吴宝犹豫了一下，轻轻的点了点头。哎，可是娘亲已经答应你四丫姐姐，待会儿吃兔子肉呢。要不下回娘再给你抓一只可好？顾千兰柔声安抚道。吴宝不舍得靠近顾千兰的，再次轻点了下头。那吴宝自己在院子里玩吧。娘亲去做好吃的。想到孩子可能会不忍心看到宰杀小兔子的场景，顾千兰决定由吴宝自己在院子里玩耍。顾千兰动作麻利地处理好兔子，宰杀剥皮，一气呵成。从汪掌柜那儿买回来的那堆东西里，自然也是不缺各类调料的。有了这些佐料，红烧兔肉做得格外美味。尽管顾千兰母子住在村西靠近大山的位置，可红烧兔肉的味道依然随风飘出老远老远，香气诱人。也许是兔子在空间里待过一阵子的缘故，烧出来的味道分外鲜美。顾千兰终于有机会拿出之前在空。间里种植的白萝卜和大白菜，各清炒了一盘。一荤两素虽然看着简单，可对现在的他们来说，已经是无比的丰盛了。两个孩子围坐在桌子前，眼巴巴地盯着碗里的兔肉。他们上一次吃到肉是什么时候呢？记忆中还是过年的时候，才一人尝到过一小筷子。眼前这满满的一大碗肉，他们可以随便吃吗？快别发呆了，尝尝看娘亲的手艺如何。顾千兰笑着给两个孩子各夹了一只兔腿，放到碗里。这只兔子虽然算是三只里最小的那只，但也有差不多两斤重，烧上一大碗还是完全没有问题的。多谢娘亲！四丫看到自己碗里的兔腿，激动的眼泪都快下来了。曾几何时，像这样的好菜是不可能出现在自己碗里的。可现如今，这一切就好像是在做梦一样，那么美好。母子三人正吃着。院外响起一阵敲门声，三弟妹，你在家的吧？快开门！顾千兰一筷子肉正要放到嘴边，闻言就是一顿。这是二嫂方秀儿的声音，正是家家户户吃饭的时候，她大老远的跑到这里来做什么？看着桌子上炒好的三个菜，闻着空气中散发着的肉香，顾千兰觉得这门真的是开也不是，不开也不是。只犹豫了片刻，她便拿定了主意。小声说道：“你俩快别磨蹭了，快吃，赶紧的。”说完，他便拿出了当年紧急训练时的架势，三下五除二把桌上的饭菜扫了个七七八八。第二十七章。田婉行动，两个孩子看着顾千兰的这一波风卷残云般的操作，不由得目瞪口呆，当下也不含糊，学着娘亲的样子拼命抢食起来。见孩子们吃的差不多了，顾千兰这才不紧不慢地站起身：“来了，谁呀、啊？”门外的方秀显然有些等不及，又连拍了几下大门：“三弟妹，是我呀，快开门吧！”闻着空气中散发的肉香，方秀的肚子不争气的咕噜直叫。这三弟妹的厨艺。可真不是盖的。上回他送去老宅的鱼汤，他悄悄偷着喝了几口，那个美味呀、啊，让他想得睡不着觉。没成想，今天他从这边经过，隔着老远就闻到了肉香，然后这双腿像是不听使唤了一般，直接顺着香味往这边走，直到他不由自主地拍响了门，方秀才意识到自己正在干些什么。可既然已经叫了门，不进去吃上两口，实在对不起他这五脏庙啊。顾千兰打开院门，看到的就是方秀正舔着嘴唇，拼命吞咽口水的样子。是二嫂啊。这个时候过来有事吗？他站在门口，一点也没有让方秀进屋的意思。三弟妹正吃饭呢吧？我这刚好也没吃呢。方秀儿笑得一脸讨好，就要绕过顾千兰往屋里闯。可惜身手敏捷的顾千兰又怎么可能让他如愿？他吃没吃的关他屁事，他这脸怎么就这么大呢？二嫂，有事儿说事儿，孩子们还在吃饭呢，你这样闯进去不合适。这有什么不合适的？又不是外人。你就让我进去说吧。方秀儿急切地想要往里冲，再晚他怕那两个赔钱货把肉全给吃完了。二嫂，咱们已经分家单过了，你还记得吧？有什么大不了事情，就在门口说也是一样的。顾千兰丝毫不让，死死地把方秀拦在门口。记得记得，这个事儿怎么能不记得呢？可是之前的鱼汤，你不是还主动往老宅送吗？我好歹也是你二嫂，经过你家门口进去吃你一筷子肉，怎么了？见顾千兰纹丝不动地挡着门。方秀急了，索性说出自己拍门的目的，他就不信这三弟妹好意思不让他进去。再这么拖下去，那两个小崽子恐怕得把肉全都吃光了。进去吃肉，二嫂可真是长了直好鼻子啊！顾千兰笑着挑了下眉，这是为了口肉，连面子都不在乎了呀，真是可惜了。算算时间，两个孩子应该已经把兔子肉全吃完了吧？二嫂恐怕是来晚了，我们刚吃完饭，只是这肉香还没散而已。顾千兰说着侧开身，让方秀进去。闻言，方秀三步并作两步的冲进屋里，只见屋里四丫。和吴宝已经将饭菜吃完了，正打算收拾碗筷，三个菜碗吃得干干净净，只剩一点明晃晃的菜汤留在碗底。尤其是那碗已经空盘的兔子肉，残留的一点油花，证明着这道菜刚才的香味。方秀不由分说的一把抢过那只油乎乎的碗，张嘴舔了起来。顾千兰站在屋门口，震惊的看着眼前的一幕，心中只觉得无比的庆幸。
。好在刚才没有马上开门放他进来，这是没肉，真儿也好的节奏啊。只是可惜了那只大海碗，这样被方秀儿舔上一波，让他以后还怎么用得下去？好在那碗也不新，边上还缺了个小口子，扔了倒也不心疼。直到碗被舔得一干二净，方秀儿才意犹未尽的放下了碗，略有些不好意思的看向屋里的三人。实在是三弟妹这手艺太好了，这不是看碗里还剩了些汤汁，倒掉怪可惜的。方秀说着，不无遗憾的想。到底是晚了一步，白白便宜了这两个赔钱货。偷偷的瞪了眼两个小嘴吃的油油的两个孩子，他不由得有些气闷。这么好的肉，怎么也不知道送去老宅孝敬父母，自己偷偷躲在家里吃，当真是不孝。只是这话当着三弟妹的面，他也没勇气说出来。那可是敢跟大嫂叫板的存在呀、啊！顾千兰无奈的呵呵了一下，都已经这样了，他还能说什么？看样子，二嫂这是在老宅没吃好啊。要不要我帮着跟爹说一声，让他老人家把伙食的标准提一提？看今天这事儿闹的，二嫂第一次踏进我的家门，光舔个碗了。顾千兰看着那被舔得锃亮的碗，只觉得心中无比膈应。看二嫂这身材，也不像是被苛待的呀，最起码肯定吃的比这两个孩子饱多了。这这就不必麻烦爹他老人家了。三弟妹要是不嫌麻烦，不如随便再给我做点别的。我这人好招呼，倒也不挑食。方秀儿似是听不懂一般，顺着顾千兰的话，张口就要起吃食来。这年头。脸皮是个什么东西？能吃饱肚子就行了，别管这吃的是怎么来的，能倒得了自己的嘴里才是正经。哈、啊，二嫂还真是不客气啊！怎么你也被老宅分出来了？还是说被修出门了？要到我这里来蹭吃蹭喝的？面对这样的方秀儿，顾千兰也不打算惯着她。吃食她倒是不缺，甚至可以源源不断的提供。但是凭什么她方秀儿就敢张嘴问她要？今天但凡她开了这个口子，以后只怕是会惹来无穷无尽的麻烦。三弟妹这话就说的难听了。什么叫被老宅分出来，居然还咒我被修出门？不就是问你要点吃的吗？至于说的这么难听，我好歹也是你的二嫂。方秀儿有些愤愤不平地说道：“平日里在老宅妯娌们不把她放在眼里，这位连一根针的嫁妆都没有的三弟妹，凭什么有资格说她？你也知道你是我二嫂啊，哪有头一回上别人家里空着手来，还问着要饭吃的？或者我满村子里去问一问，看看这是谁家教出来的礼数，我也好上门讨教讨教，免得日后不知道该怎么回礼，被人说闲话。”顾千兰寸步不让地对道：“一听顾千兰要把她这事满村子嚷嚷，方秀儿顿时慌了神。要是被公公知道她在三弟妹这里做出这种丢人的事儿，还弄得全村人都知道了，非剥了他一层皮不可。第二十八章，空间升级了。三弟妹，你可真是误会我了，其实是娘让我过来看看的。方秀儿眼珠转动，思考着该如何为自己开脱。娘让你来看我。听了这话，顾千兰是无论如何都没法相信的。要说她让大嫂过来看看，她还能相信一二？是真的。娘说上回的鱼汤好喝，让我抽空过来问问你还有没有做，也不用麻烦你再跑一趟送过去。什么时候做好了，我过来端就行。方秀说着，又咽了下口水。顾千兰面露狐疑地看向方秀儿，想到上次宋鱼汤在老宅闹得不愉快，倒觉得有几分可信。毕竟他对自己的手艺还是非常自信的。既然是这样，改名做了鱼汤，我让四丫去跟二嫂说一声。只是想要让我们这边送，那是不可能的。只是在他想吃的时候，顺便多做一碗，倒不是什么难事。顾千兰满口答应了下来。在这个宗族大鱼天的时代，他不指望那边能给他们什么帮助，但也不希望彼此闹得太僵。那是，那是三弟妹忙，我知道，拿好让你总是亲自送过去，让四丫到地里跟我说一声，我干完了活直接过来端就是了。方秀儿笑得见牙不见眼，相信要不了多久，她就可以经常喝到美味的鱼汤了。见方秀儿笑得如此灿烂，顾千兰微眯了下眼睛，心头疑云顿生。那就这么说定了。可要是到时候四丫遇不到二嫂。我们就自己喝了。顾千兰笑了笑，说道：“他倒要看看这方秀究竟在玩什么花样。”哎，放心吧，村子就这么大，找个人还不容易吗？是吧？四丫，方秀说着，看向被点了名后茫然无措的四丫。小姑娘胡乱点了点头，悄悄地往顾千兰挪了两步。天色不早了，我就先回去了。三弟妹回见啊！到时候记得一定让四丫去喊我。方秀迈着轻快的脚步出了院子，嘴里还在回味着刚才那兔子肉汁的鱼香。娘亲。我真的要去喊二伯娘来咱们家端鱼汤吗？见方秀走远，四丫弱弱的问道：“放心，娘不会让他们再欺负你的。”顾千兰轻轻的揉了揉四丫的头发，保证道：“嗯，娘亲真好。”四丫闻言，甜甜的一笑，她的娘亲是最厉害的人。这个大海碗洗了，单独放起来，留着下回给她装汤吧。看到桌上那只被方秀舔的比洗了还干净的碗，顾千兰心中一阵膈应。娘亲。这是我们家最大的一只碗了。四丫撅着小嘴，有些不情不愿地说：“听话，等娘亲下回去镇上再买个更好的。”只是这只碗，她是再也用不下去了。嗯，我这就带五宝洗碗去。见两个孩子去了后院，顾千兰起身回屋，空间里的作物收上来，她也就终于攒够积分升级了。一想到这里，她的心情还是激动又有着几分期待的。随着作物的收取。积分以光速秒涨，零零六号的机械音自动响起，检测到宿主积分已达到升级标准，是否立刻升
空间土地以肉眼可见的速度变大了一丢丢。恭喜宿主成功升级，黑土地面积扩大，二级空间可一次成熟二十斤作物。空间商城新增实践商品可进行购买。另外，二级空间低等物品的最高售卖标准也已经调整到二百斤，其他规则不变。零零六号的声音清脆又响亮，而顾千兰终于意识到了一个很重要的问题。等等，低等物品的最高售卖标准，我问你，之前你告诉我，野菊花是绝迹物种。这个应该不算是低等物品吧？此刻的顾千兰总算意识到她做错了什么。那寻常可见的野菊花，在她眼里只是低等不值一文的物品，可对于空间世界而言呢？零零六号空间静默了几秒，亲爱的宿主，之前我曾经跟您说过，空间会对您售卖的物品进行评估，等级越高的物品，可售卖的数量越多，特级物品售卖上不封顶。而属于绝迹物种的野菊花，当然是特级物品，收购上不封顶。说到最后一句。零零六号的声音弱了下来，所以呢，你当时怎么不提醒我？上不封顶，可我就摘了一百朵，一百朵。顾千兰几乎是嘶吼出声，此刻她已经无法形容自己的心情。那一大片野菊花呀，她只用了区区一百朵就换了三两银子，那么一大片野菊花。到底能换多少银子？全摘了的话，他已经完全脱贫，成为小富婆了吧？积分也不知道损失了多少。那一片花摘下来，应该早不知道升到几级了吧？深呼吸了几口气，他努力让自己平复下来。那我现在再去摘那片野菊花，还来得及吧？顾千兰试探地问道。对不起，宿主，对于这件事。我是不能开口提醒的。至于您说的那片野菊花，现在已经不值钱了。空间世界已经大量繁殖，而且再出售也只能收两百朵而已。零零六号的机械音透着几分小心翼翼，隔着虚空观察着顾千兰的表情。不值钱，总还能算几个钱吧？说说看，再收两百朵能给个什么价？顾千兰对于这个价钱已经不抱希望了。想要再换三两银子，肯定是不可能了。两百朵现值十文。零零六号犹豫了下，还是报出了目前的售价。尽管已经心中有数，顾千兰还是忍不住要抠的吐血。他就这样与富婆的生涯失之交臂了呀，让他如何能不痛心？宿主不要灰心，要知道这个世界还有很多物种是空间世界里所没有的，下次别再错过就好。零零六号安慰道：“下次真不知道会是什么时候，这种机会可遇而不可求吧。”顾千兰阴沉着脸，默不作声。难怪那个电子地图要了他这么多银子呢。如果那片花全卖了，扣个几两银子的地图钱算什么呀？他连眼睛都不会眨一下。第二十九章升级奖励。本来升到二级的好心情，这下子全没了，只剩下空余恨。不断接收到顾千兰怨念的零零六号空间，心中七上八下的。宿主不要生气，您还有升级大礼包，还没有打开看看呢。请问？现在打开吗？保证不会让您失望哦。想他堂堂空间使者，空间世界的代言人，面对宿主的怒火时，竟然是如此的憋屈。没办法，他实在是怕呀。升级大礼包，打开吧。静默了片刻后，顾千兰的心情略平复了些。其实。这件事倒也不能全怪零零六号没有提醒自己，毕竟规则他之前是提过的。只是一大清早刚刚起床，他一时之间没想起这回事来，怪只怪他下意识的就瞧不上这片野花，只是因此而付出的代价实在是大了些。随着他的声音落下，水晶面板出现在他的眼前，一个金黄色的礼物盒出现在他的面前，随即啪的一下打开，一只洁白如玉的小瓶子出现在虚空之中。恭喜宿主，贺喜宿主，这可是好东西呀、啊！小瓶子一出现，零零六号空间就发出了振奋人心的声音。零零六，你这台词有点忽悠人的嫌疑哦，说说看，这又是什么好东西？顾千兰有些兴致缺缺，这瓶子也忒小了点还没有他的巴掌大。就算是好东西，也就那么一口，够干嘛的？灵泉水。这可是灵泉水呀、啊，宿主，这灵泉水一般要到十级才有可能出现呢。宿主才刚升到二级，空间世界就送了你这么大一瓶的灵泉水，让我怎么能不激动吗？零零六号的声音不断传来，顾千兰不觉有些好笑。这声音得亏没有实体，要是有，恐怕会冒出来跟他抢这一小瓶灵泉水了吧？只是要到十级才会出现的东西，竟然在他第一次升级时就送给了他，难道是空间对他的另一种变相的补偿？这么一想，看来空间世界也还算有点良心。不是那么坑人吗？这灵泉水喝了有什么好处？难道还能成仙？他对灵泉水的了解也仅限于其他空间小说的描述，各小说之间也略有不同，就不知道他的这么一小瓶能带给他怎样的惊喜。成仙当然是不能的，只是这灵泉水可以让人的身体重塑，达到最佳的状态，有病祛病。没病强身，生病受伤的人只要还有一口气在，喝了他就能活过来。零零六号无比自豪地说道：“那喝多少能有效？这么一小瓶，恐怕一口也就喝完了吧。”顾千兰遗憾地想着，东西虽好，却无奈太少了些。这么珍贵的东西，怎么能像喝水一样奢侈？喝一滴就可以强身健体，喝两滴可以驱除一切病痛，喝三滴就能让人脱胎换骨，哪用得着喝下这一瓶？如此浪费，也就是说，只用给五宝喝两滴，他就能开口说话了。这可真是太好了。想到那瘦小可怜的孩子，顾千兰对这次得到的升级大礼包感到无比的满意。宿主，您不先给自己喝两滴吗？这一瓶子灵泉水，最多恐怕也就二十滴。零零六号犹豫了下，不由得提醒出声。他很奇怪，难道宿主就不希望自己的脸快点好起来吗？女人不都是爱美的，才二十滴呀、啊。
，那以后我还能再得到灵泉水吗？二十滴看似很多，可真到要用的时候却未必够。更何况这东西被零零六号说的如此神奇，真要拿出来用，还是需要谨慎些才是。灵泉水不接受买卖，只能是通过随机获得。要不然我刚才那么激动干嘛？现在知道。这东西可遇不可求了吧？零零六号傲娇的回复道：“原主的身体状况可以说是很差的，要不然也不会死在了那种时候，让他捡了这个便宜。”想到这儿，顾千兰打开小瓶子，毫不犹豫的往嘴里滴了三滴，顿时一股浓郁的甘甜瞬间填满了他的口腔。他感觉自己的整个身体都被一阵暖流包围着，涌遍全身。不一会儿，他的身上便出了一身薄汗，汗水中带着黑色的糊状物，从他周身的毛孔里排出，散发着阵阵不可描述的气味。他强忍着不适，从空间里出来，溜进厨房，打了桶水就擦洗起来，一直换了三桶水，他的身上才算是完全闻不到异味了。只是灵泉水对身体的改造也是巨大的，忙活了这么半天，他竟然连一点疲惫不适的感觉都没有。而且刚刚他居然可以轻飘飘的就提起一桶水，这一点哪怕是对于以前的他来说，也并不是一件十分轻松的事情。他有些等不及，想要立刻就给五宝试试这灵泉水的功效。只是那孩子每天都跟四丫形影不离，该如何瞒着四丫偷偷的把灵泉水喂给他，倒是个问题。看来他。得找个合适的机会才行，要不等到夜深了，两个孩子都熟睡了以后，两滴灵泉水而已，偷偷的喂到孩子的嘴里，神不知鬼不觉就能把他的病给治好了。顾千兰越想越觉得这个办法可行，看着外面已经暗下来的天色，开始憧憬着治好吴宝以后的生活。玩了一天的两个孩子早早的洗了，爬到炕上，沉沉的睡去。村子里静悄悄的。忙碌了一天的人们也早都睡下了。顾千兰从空间里买了根蜡烛，点上，昏黄的烛光柔和地照在孩子们的脸上，宁静而又美好。她从怀里摸出装灵泉水的小瓶子，打开瓶口，慢慢地将两滴灵泉水滴入五宝那微张着的小嘴里。小家伙似是尝到了甘甜，在睡梦中眨巴了几下嘴，甜甜的笑了一下，又沉沉的睡去。等了好半天，他却并没有看到五宝的身体像他之前那样排出黑乎乎的毒素。看来只有喝下三滴，才会像他之前那样完全的脱胎换骨一次吧。零零六号果然。然没有骗他，喝下不同分量的灵泉水，功效是完全不同的。此刻的顾千兰心情是激动的，明天一早，吴宝就能像其他孩子那样正常开口说话了。只是想一想，他就激动的睡不着觉。第三十章，赵媒婆上门，夜总是如此的漫长，不知道过了多久。顾千兰才终于睡了过去。清晨的一缕阳光洒进屋里，院子里传来四丫清脆的声音：“清一些，这些树枝就堆在厨房外边就好，别把娘亲吵醒了。”顾千兰轻轻皱了下眉，怎么没有听见吴宝说话？是小家伙刚刚恢复，还不习惯吗？他起身出去，映入眼帘的是两个正在抱着干树枝的小小身影。吴宝到娘这儿来。吴宝抱着树枝犹豫了片刻，脚步缓缓地移到了顾千兰的身前，几步站定。吴宝乖，快叫生娘。顾千兰微笑着拉起吴宝的小手。期待地看着他，吴宝睁着无辜的大眼睛，不知所措地看着顾千兰，一声不吭。不远处的四丫见此情形，一把丢下树枝，跑到顾千兰的面前：“娘，您忘了，吴宝不会说话。”小姑娘一脸紧张地看向娘亲，她不明白好端端的，为什么娘会让吴宝开口说话。吴宝别怕，叫声娘听听。顾千兰笑着坚持说道。吴宝攥着小小的拳头，把树枝搂得更紧了些，移到了四丫的身边，像个受了惊的小兽一般，警惕地看向顾千兰，笑容在顾千兰的脸上渐渐散去。他有些疑惑，空间出品的灵泉水不可能出现问题。零零六号所说的用法用量也没有弄错，可是到底是哪里不对？吴宝明明已经喝下了两滴灵泉水，却依然不会说话。算了，没什么。娘就是早上起来突然想听听吴宝叫声娘亲，他牵强的扯了下嘴角，让两个孩子继续忙活了。到底是怎么回事？零零六小六子，不是说两滴灵泉水就可以治好一切疾病吗？支走了两个孩子。顾千兰便迫不及待地进入空间，提出了心中的疑问：“哎，宿主，你只注意到那两滴灵泉水喂下去，吴宝没有开口说话的事，难道就没有发现？你明明喝了三滴灵泉水，也分明排出了满身的毒素，可是你的那半张脸却依然还是青灰色的吗？”零零六号空间无奈地说道：“什么？如果不是零零六号空间的提醒，顾千兰几乎不记得自己的脸上有这么半边印记。实在是家里没有镜子，再加上身边的几个人也习惯了他现在的样子，并没有谁用异样的眼光去看他，以至于他在喝下灵泉水。”水后也没有想起来要照一下自己的脸，怎么会这样？你不是说喝了三滴灵泉水，人就可以脱胎换骨吗？还是说你给我的这瓶灵泉水根本从头到尾就是打过折扣的，功效压根不像你说的那么神奇？冤枉啊，宿主！灵泉水如假包换，而且也肯定有我说的那些功效，这一点从你身上排出的那些黑色毒素就可以证明。至于为什么这灵泉水对你的脸完全没有效果，恐怕只有一种可能。什么可能？顾千兰忍不住问道。要说她完全不在乎自己的长相。倒也不是，哪个女人不爱美呢？能恢复正常的容貌，她当然也是愿意的。你的脸之所以会这样，根本就不是因为生病了，而是人为弄成这样的。要驱除你这脸上的印记，恐怕还要想别的办法才行。零零六
就要宿主你自己去寻找答案了。零零六号对空间出品的灵泉水还是无比自信的，连灵泉水都医不好的毛病，那根本就不是病，而是人为。出了空间，顾千兰陷入了沉思。她记得四丫曾经说过，吴宝是在去年的一个大雨过后。突然失声的那天究竟发生了什么，以至于让这个年幼的孩子受到了这么大的刺激，以至于失去了说话的能力？可惜吴宝年纪太小，他所学过的催眠术还从来没有在这么小的孩子身上施展过。万一有什么好歹，让他如何能心安？至于他这张脸，既然连灵泉水都无法治好，那就顺其自然吧。他相信，迟早有一天，这些谜团都会解开。眼下空间已经升到了二级。这一次，他一定要好好研究研究，在不能犯之前的错误了。空间的作物，顾千兰暂时还是种上了水稻，不管收获的贡米是否再继续卖出去，至少手中有粮，心里不慌。想到昨天进山一趟的收获，他就思索着哪天准备的更充分些，再跑一趟。只是家里两个年幼的孩子，总让人有些放心不下。顾娘子，顾娘子在家吗？顾千兰正在发愁，院子外传来一个陌生的声音，她忍不住好奇，在这个村子还会有谁一大清早的跑来找她？院门外，一个穿着细棉布衣裙。提着篮子的中年妇人一脸笑意的上下打量着顾千兰，顾娘子多日不见，这是出落的更标志了呀！标志，这中年妇人是谁？顾千兰搜遍了原主的记忆，也没有一点印象，居然还形容她标志。难道她这眼睛长得跟别人不一样，看不到她脸上的这半边青灰色印记吗？这位婶子怕是说笑了，我这张脸现在哪里还谈得上什么标志？看你这话说的，婶子前些时看到你的时候，可是受的一阵风都能刮走，这才几天啊！整个人都完全不一样了。要说你这脸上突然多出来的印记，我也听人说过了。这不，我今天来就是给你送的好东西的。中年妇人说着，从身边的篮子里拿出半张精致的银质的面具。顾千兰看了眼妇人手上的面具，仔细打量着眼前的人，还没请问婶子贵姓。俗话说，无功不受禄。您突然送来这么贵重的东西，让我怎么能收下？妇人笑着道：“免贵姓赵，十里八乡的乡亲们都叫我赵媒婆。咱们可不是第一次见了，上回见你还是在你大伯家，只不过那会儿你正忙着。”没能跟你说上话，原来你就是赵媒婆呀，真是久仰大名了。顾千兰笑了笑，眼神暗了下来